இப்போ தெரியுதுங்களா இட் இஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிட்னா என்ன சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிங்க அப்படின்னா கிட் இஸ் ஏ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் விசிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா இங்க இருக்கவங்க அப்படியே இருக்கட்டும் இல்லையா இங்க இருக்கிறவங்க விட்டுடலாம் இல்ல இட் இஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படி என்ன என்ன வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் என்னென்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் வெர்ஷன்னா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா நார்மலாக நம்ம லினக்ஸ் எந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாவா என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்குமே அதுக்கான வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு போனீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஜாவா என்ன வெர்ஷன் கிடைக்கிது செவன்டீன் அதோட அதிகமான ஒரு வேர்ஷன் கிடைக்கிது கரெக்டுங்களா ஜாவாவில் ஜாவா தான் படிக்கிறீங்களா எல்லாரும் ஜாவா இப்போ லேட்டஸ்ட் ஜாவாவில் வேர்ஷன் இருக்கு அப்படி அது அப்படி ஆரம்பிக்கலை அப்படின்னா லினக்ஸ் எடுத்துப்போம் இப்போ லினக்ஸில் வந்து எல்லாரும் மின்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டாக மின்ட்டில் டுவெண்ட்டி டூ வருதுங்களா டுவெண்ட்டி டூ வேர்ஷன் இருக்கு இப்போ உங்களால் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ டுவெண்ட்டி வேர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ண முடியுமா பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா இப்போ அதில் சொல்கிற அந்த வேர்ஷன்லாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ அவங்க ஒன் ஒரு வேலை அந்த டுவெண்ட்டி வேர்ஷன்லேயே போய்ட்டு மேலே எடிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வேர்ஷனை ஒரு காப்பி எடுத்து வைக்கல அது மேலே எடிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டின்ற வேர்ஷன் கிடைக்கும் இருக்குமா இருக்காது அதை ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுட்டு இன்னொரு அந்த காப்பியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட நம்ம டுவெண்ட்டின்ற அந்த வேர்ஷனும் இருக்கும் இப்போ லேட்டஸ்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்க அந்த வேர்ஷனுமே நம்மகிட்ட இருக்கும் அதுதான் இவங்களும் சொல்கிறாங்க இதை நம்மளே நம்ம ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதை எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோவை எந்த அஃபெக்டும் பண்ணாமல் புதுசாக இருக்க அந்த ஃபோட்டோவில் எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஓல்டு காப்பியும் இருக்கும் இப்போ நியூவாக இருக்கிற அந்த காப்பியும் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வேர்ஷன் வேர்ஷன் அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்போ நம்ம கிட்ல நம்ம எப்படியும் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் வந்து புஷ் பண்ண போகிறோம் புஷ் பண்ண போகிறோம் மீன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் கிட்டுன்றது ஒரு ரெப்பாசிட்ரி ரெப்பாசிட்டினா புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எப்படி மொபைலில் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் அதே மாரி இது ஒரு வெப்பில் இருக்க ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் வச்சுக்கோங்க அங்கே நம்மளுடைய போடெல்லாம் எடுத்து வச்சுப்போம் ஒரு இடத்துல அதில் எதுக்கு வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ம் வாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த கோடிங்கில் என்ன அப்படி வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்ராக்ஸ் சேர்ஜஸ் வித் எனி கம்ப்யூட்டர் ஃபைல்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபைல்ஸ் ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபைலில் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு நார்மலாக ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இன்னொருத்தர் வேறு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுவார் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணுற சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது அவருக்கு அப்புறமா யார் பண்ணியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் வந்து பார்த்து கரெக்டாக யார் கரெக்டான ஒரு கோடிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒரு கமிட் பண்ணிடுறீங்க கமிட் மீன்ஸ் நீங்கள் ஒரு அந்த ஃபைலில் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதுதான் நீங்கள் ஒரிஜினல் ஃபைல்னு வச்சுப்போம் அந்த ஃபைலில் நீங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு காப்பி கொடுக்குறேன் அவர்கிட்ட ஒரு காப்பி கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அவர் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணி என்கிட்ட கொடுக்குறாரு இன்கேஸ் திருப்பி பின்னாடி நான் பார்க்கணும் உங்கள் சேஞ்சஸ்லேருந்து அவர் சேஞ்சஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா அதை நான் பார்க்கணும்னு நினச்சா இந்த கிட்டில் நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரோட சேஞ்சஸும் அது வருஷன் வருஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பண்ணி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா அது ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் வச்சுக்கோ அதுக்கடுத்து அவர் பண்ணியிருக்காரு அது செகண்ட் வெர்ஷன் இது மாதிரி வெர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட் வெர்ஷன் எடுத்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட காப்பி வேணும்
கடைசியா அந்த எடிட் பண்ண அந்த ஃபைல் மட்டும் தான் என்கிட்ட இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி பண்ண ரெண்டு பேரோட சேஞ்சஸ் எனக்கிட்ட இருக்காது சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் ஃபைல்ஸ் யூஸ்வலி யூஸ் ஃபார் கோஆர்டினேட்டிங் ஒர்க் அமாங் ப்ரோக்ராமர்ஸ் கொலாபரேட்டிவ்லி டெவலப்பிங் சோர்ஸ் கோட் டூரிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் நார்மலாக ஒருத்தர் மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க மைக்கை மீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டவுட்னால் கண்டிப்பாக கேளுங்க இதுதான் வந்து வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் புரிஞ்சுக்கிறது இதை கிட்ட என்ன யூஸ் பண்ண கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொதுவாக வேர்ஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ கிட்ட எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த வேர்ஷன்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எந்த வேர்ஷன் தேவையோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்ஷனை நீங்கள் பொதி கஸ்டமர்ஸ் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை ஒரு காப்பி வந்து வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த கஸ்டமர் கிட்ட நீங்க புதுசா ஒரு ரிலீஸ் பண்றீங்க பழைய வருஷனும் நீங்க வச்சிருப்பீங்க புதுசா ஒரு வருஷன் ரிலீஸ் பண்றீங்க அந்த கஸ்டமருக்கு ஒரு வேலை நியூ வருஷன்ல சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது பக் ஏதோ எரர் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா உடனே அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணோம்னா பழைய வருஷன் எடுத்து அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா இதனால வந்து இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவான டூல் கிட்டுன்றது எல்லா கம்பெனிஸ்லயுமே மெஜாரிட்டி கிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல கிட்டு மாதிரியா இருக்கிற சில வேற ஒரு டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா எஸ்பிஎன்லாம் கூட இருக்கு எஸ்பிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இருக்கு இது புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா வர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொன்னதில் எந்த டவுட் ஒன்றும் இல்லை ஓகே கிட்டு கிட்டுக்கும் கிட் அப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கிட்னா என்ன அப்படி சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கிட்டுன்றது எங்கள் வீட்டில் ஒரு தோட்டம் எங்கள் வீட்லேயோ இல்லை நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் ஒரு ஒரு தோட்டம் தோட்டம் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் அங்கே ஏதோ காய்கறிலாம் விளையுது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட பர்சனல் யூஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது ஒரு டைப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் அதிகமான விளைச்சல் வருது இதை நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு மார்க்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் நான் சேல் பண்ணலாம் இல்லை மார்க்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் இதை யாருக்காவது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இதை ரெண்டாக பிரிக்கலாமா நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயத்த நம்ம வச்சுக்கிறது ஒரு விதம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது ஒரு விதம் அதே மாதிரி தான் கிட்டு நம்ம கூட நம்ம மட்டும் வச்சுக்கிறது கிட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க கிட் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி அங்கே நம்ம கோடு இருக்கும் நம்ம கோடு மாதிரியே மற்றவங்க எல்லாரோட கோடும் இருக்கும் யாருக்கு எந்த கோடு வேணும்னாலும் அங்கே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நார்மலாக சொல்லுவாங்க இந்த லினக்ஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸு ஜாவான்றது ஓப்பன் சோர்ஸ் இப்படி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்லுவாங்க குரோமியம் அதெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ்னா என்னங்க ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாருமே ஆன்சர்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே கூட பார்க்கலாம் கரெக்டாக ஆ சூப்பர் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் சோர்ஸ் கோடு விசிபிளாக கொடுத்துருவாங்க அவங்க என்ன மாதிரி அந்த கோடை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர் பண்ணியிருக்காங்கன்றத அந்த சோர்ஸ் கோடை நம்ம கிட்டே கொடுத்துருவாங்க அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் அப்போ அப்படி கொடுக்குறாங்களான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் இது மாதிரி ஒரு ரெப் ஒரு கிட்டு மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேரில் தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நம்ம வேணும்னா அங்கே வந்து போய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம லினக்ஸ்ன்றது ஒரு இது தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் அதோட கோடை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் லினக்ஸோட சோர்ஸ் கோட் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் நான் லினக்ஸோட சோர்ஸ் கோடு தான் சர்ச் பண்ணேன் இங்கே எனக்கு ரிசல்ட்டில் என்ன வந்திருக்கு கிட்டப் கிட்டப்பில் தான் அவங்களோட சோர்ஸ் கோடை எடுத்து வச்சுருக்காங்க லினக்ஸும் கிட்டும் கண்டுபிடிச்சது யார் ஒருத்தர் தான் ஸோ அவர் வந்து கண்டிப்பாக அவரோட கோடை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி அவரோட சாஃப்ட்வேரில் தான் வச்சுருப்பார் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான என்னென்ன கோட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னால் மல்டிபிள் ஃபோல்டர் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஃபோல்டுக்குள்ளே நிறைய டேக் ஃபைல்ஸ் வச்சு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் இது இதில் வரைக்கும் நான் சொன்னதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா இதை எப்படி என்னோட எனக்கு எடுத்துக்கிறது இந்த
அந்த கோடு இந்த ஜஸ்ட் இந்த இதில் போர்க்கு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னுடைய கிட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்த கோட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் மொத்த கோடுமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஏன்னா அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் நான் எடிட் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இவங்க கொடுத்து இவங்களோடது வந்து இவங்க கண்டிப்பாக இப்போ லினக்ஸ் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லா கஸ்டமர்ஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கரெக்டுங்களா அவங்களோட மெயின் பிரான்ச்சோட நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதாவது மெயின் பிரான்ச்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கோடு இங்கே இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சிருக்க இடத்துக்கான ஆக்சஸ் உங்கள் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து மொத்த ப்ராஜெக்டுமே க்ளாப்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க இதுலேருந்து ஒரு காப்பி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதில் நீங்கள் என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க புரியுதா இது வரைக்கும் சரி அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் கிட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுதா கிட் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா இதுக்கப்புறமா ஆ சொல்லுங்கள் இது எது இதில் எதுவும் டவுட் இல்லையா கிட் அப்படின்றது ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் மாதிரி கிட்டுன்றது நம்ம லோக்கல் மிஷினில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கிட் அப் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து வெப்பில் போயிட்டு பார்க்குற மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இருக்கும் அதில் எல்லாரோட கூடம் இருக்கும் ஆ கிட்டு வந்து ஒரு பார்ஷியலாக ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது ஃப்ரீ பெய்டு வருஷனும் இருக்குது ஆர்கனைசேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில பேர் பேர் பெண்ணையும் அவங்க வருஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பப்ளிக்காக நீங்கள் உங்களோட கோடை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ உங்களோட கோடை நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் அமௌண்ட் ப்ரைவேட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிட்டப்னா புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ நம்ம நம்மளோட மிஷினில் கிட்டை வந்து இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் எத்தனை பேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களா யாராவது கிட்டு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க ஓகே நான் ஃபோர்க்கு பற்றி பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபோர்க் மீன்ஸ் இப்போ நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் இல்லையா லினக்ஸோட சாஃப்ட்வேர் அவங்களோட ஓப்பன் சோர்ஸ் கோடு வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல அவங்களோட சைட்டில் போயிருக்கேன் கிட்டில் இப்போ நான் இங்கே ஃபோர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த கோடிங் அப்படியே மொத்தமும் என்னோட கிட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஆ ஃபோர்க் பண்ணுமா ஃபோர்க் மீன்ஸ் என்ன கரண்டி தானே அது வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஃபோர்க் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே கிட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு லைன் ஆஃப் கோடு போட்டிங்கன்னா போதும் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் உங்களோட டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த மிஷினில் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு நான் கோடு என்னென்னு சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் போட்டு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சூடும் ஏபிடி அப்டேட் கொடுத்துக்குங்க எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிஸ்டமை ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணிவிட்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இதில் எஸ்ன்னு கேட்கும் ஒய்ன்றத ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணுங்க இது அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் ஏதாவது எஸ் ஒய் ஆர் நோன் கேட்கும் அது அப்படி கேட்டுச்சுன்னா ஒய்ன்றத ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க நானே எந்த கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் உங்களோட சிஸ்டமோட பாஸ்வேர்ட் தான் ஓகேங்களா அப்டேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக எப்படி வந்துடும் பழைய எப்படி வந்துடும் இதை பண்ணிட்டு எல்லோரும் சொல்லுங்க அடுத்தது சொல்கிறோம் எல்லோரும் பண்ணிட்டீங்களா கொண்டு வந்து இப்போ எடுத்துட்டு வந்துடுங்க எழுதிக்கிறீங்களா எது இருக்கு பயிலகம் ட்ரைனி தானே கட் ஆயிடுச்சுங்களா கட் ஆயிடுச்சா நெட் இருந்தால் தான் அப்டேட் பண்ண முடியும் எல்லாரும் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை பண்ண வேண்டிய வேறா இருக்கீங்களா பண்ணியாச்சுங்களா இப்போ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்துச்சா ஓகே
இதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் கிட் அவ்வளோதான் இந்த கமெண்ட் கொடுங்க உங்கள் மிஷினில் கிட்டை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் கேட்டு இத்தனை நார்மலாக நம்ம ஒரு கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா கொஞ்சம் நேரம் கவனிங்க நான் சொல்ல மாதிரி மட்டும் கவனிச்சுக்கிங்க இப்போ இன்கேஸ் நம்ம நார்மலாக ஒரு ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறோம்னா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன டீட்டெயில்லாம் வரும் அது எத்தனை எம்பி சைஸ்னு வரும் அதோட வருஷன் என்னென்னு வரும் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்லாம் வரும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அங்கே கேட்கும் இந்த வருஷன்னு இந்த இத்தனை எம்பி இருக்குங்க உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெர்மலில் நம்ம கிட்ட கேட்குது பர்மிஷன் கேட்குது அது இஷோரா அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அதுக்காக தான் அந்த எஸ்ஆர் நோ கேட்கு இன்ஸ்டால் பண்ணவங்க உங்களுக்கு கரெக்டா இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட் ஐபன் ஐபன் வருஷன் இதை போடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வருஷன் காட்டுதான்னு பாருங்க உங்களுக்கு காட்டுதுங்களா நீங்க பண்றீங்களா இந்த லேப்டாப் உங்களுக்கு காட்டுதுங்களா அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு சரி ஓகே அப்டேட் சில பேர் ரொம்ப நாள் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது எல்லாரும் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க எல்லாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஏதாவது திரும்ப சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா சொல்லுங்க புரியல கிட் ஐபோன் ஐபோன் வருஷம் தான் கொடுத்தீங்களா நம்ம கிட்டுன்றது நம்மளோட லோக்கல் மிஷின் மாதிரி அதுல இருந்து நம்ம ஆமா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வச்சு கிட்டப்ல வச்சு அதை பத்து மற்றவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் கிட்டப் மாதிரி கிட் லேப்னு ஒன்று இருக்கு புரியல 
வயல் வயல் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட கூட நான் யூஸ் பண்ணலாம் முத்து சார் கூட அடிக்கடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவார் இல்லையா அது மாதிரி நீங்க அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா போர்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்க சொல்ல வந்தீங்க ஏதோ இப்ப நம்ம லினக்ஸ் சர்ச் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா நார்மலா அவங்களோட கோட் எங்க வச்சிருக்காங்கன்றது காமிச்சு இல்லையா கிட் ஆப்லயே போயிட்டு உங்களோட யாரோட அக்கௌண்ட் நீங்க பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க அக்கௌண்ட் யூசர் நேம் போட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற கோட நீங்க எடுத்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் நெட்ஒர்க் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுங்களா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சரி ஓகே இப்ப கிட்ட நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் போயிட்டு கிட் ஆப் வந்து செட் அப் பண்ணிடுவோம் கிட் ஆப்ல லாகின் பண்ண போறோம் கிட் ஆப்ன்றது ஒரு பேஸ்புக் பேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஈஸியா லாகின் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா போயிட்டு கிட் ஆப் கிட் ஆப் சர்ச் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் கிட் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வரும் லெட்ஸ் பில் ஃப்ரம் இயர் அப்படின்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ண முடியுதா எல்லாராலையும் கிட் அப்னு சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிட் அப் டாட் காம் வரும் அந்த கிட் அப் டாட் காம் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் எல்லாருக்கும் வருதுங்களா அது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஜ் நெட்டு ஸ்லோவா இருக்குங்களா இதுல வந்து சைன் இன் அப்புறம் சைன் அப் ரெண்டு ஆப்ஷன் காமிக்குது நீங்க ஆல்ரெடி யூசரா இருந்தீங்கன்னா சைன் இன் கொடுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா சைன் அப் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு இமெயில் ஐடி புதுசா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நான் புதுசாவே சைன் அப் பண்ணி காமிக்கிறேன் சைன் அப் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல சைன் அப்னு காட்டுது இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெல்கம் டு கிட் அப் லெட்ஸ் பிகின் த அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு வருதுங்களா அதில் வந்து என்டர் யுவர் இமெயில் இருக்கு பாருங்க அதில் உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுங்க எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா இமெயில் அந்த இமெயில் ஐடி கொடுங்க உங்களோட இமெயில் கரெக்டான ஜிமெயில் கரெக்டான அக்கௌண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல கிரீன் கலர்ல மாறிடும் எல்லாரும் கொடுத்துட்டீங்களா இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண்டினியூ கொடுங்க அதுக்கப்புறமா கிரியேட்டிவ் பாஸ்வேர்டுன்னு கேட்கும் நீங்கள் கொடுக்க போகிற இந்த பாஸ்வேர்டு தான் உங்களுடைய கிட்டப்போட பாஸ்வேர்டு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டாவோ உங்களுக்கு ஏதா மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்குங்க எல்லாரும் கொடுத்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க நீங்க கொடுத்துட்டீங்க
எல்லாருமே கிட்ட வச்சிருக்கீங்க அதனால <laughs> 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 பாஸ்வேர்டு நேம் டைப் பண்ணும் போதே கீழே வந்து சஜஷன் சொல்லுவோம் யூஸ் அண்ட் நேம் விஜய் இஸ் நாட் அவைலபிள் காமன் நேம்ஸ் மெஜாரிட்டி இருக்காது ஸோ உங்களோட நேமோட சேர்த்து உங்களோட ஃபாதர் நேமே கொடுத்தீங்கன்னா அது மெஜாரிட்டி யூனிக்காக தான் இருக்கும் அது மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க யூசர் நேம் கொடுத்துட்டீங்களா ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டினியூ கொடுங்க இங்கே லாஸ்ட்டாக உட் லைக் டு ரிசீவ் ப்ராடக்ட் அப்டேட்ஸ் அண்ட் அனி அனவுன்ஸ்மெண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வியா இமெயில் அதாவது எப்படின்னா அவங்க எதனா அப்டேட்ஸ் எதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு இமெயில் மூலயமா அப்டேட் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க வேணும்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைனா ஒய் ஜஸ்ட் ஒரு ஒய் எஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்னதாக மிஸ்டேக் பண்ணா கூட கிட்டப்பு வந்து சரியா ஒர்க் ஆகாது இதனால நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் புல் பண்ணும்போது புஷ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் போக போகவும் அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதை கரெக்டா பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால உங்களை கூட வந்து எடுக்கவும் அனுப்பவும் முடியும் ஈஸியா இந்த ஸ்டார்ட் பஸ் இருக்கா அது கிளிக் பண்ணுங்க ஒரே மாதிரியான ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆ ஒரு <laughs> உங்களோட இமெயிலுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் அதை எடுத்து பார்த்துக்குங்க
நீங்க கொடுத்த இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் அதை கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நீங்க ஜஸ்ட் அந்த பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேஜ் வரும் இந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்ததுக்கு அப்புறமா சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்துருச்சுங்களா முடிச்சுங்களா யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண முடியுது இல்லையா பண்ணிட்டீங்களா இதுல சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு மட்டும் தான்மா இல்ல ரெண்டு மூணு அஞ்சு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ற மாதிரியான கேட்குது நான் எனக்கு ஜஸ்ட் மீ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் டீச்சர் கேட்குது ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் கண்டினியூ கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து எந்த ஃபீச்சர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது அவங்க எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸில் அவங்க அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க சஜஷன்ஸ் மாதிரி சிஐசிஇடினா கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல் ஃபார்ம்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா போய் தேடி பாருங்கள் செக்யூரிட்டி நான் சும்மா ரெண்டு மூணு இது மட்டும் பார்த்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருவேன் எதோ டிக் பண்ணிக்கலாம் நான் கொடுக்குறதா இல்லை நீங்கள் எதோ ஒன்றா கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கொடுங்க அப்படி எல்லாம் எதுவும் கொடுக்காம கூட கண்டினியூ கொடுத்துருங்க ஆ இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் காமிக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன் கிட்டு வந்து ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேமெண்ட் ஆப்ஷனும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஃப்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா அது ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே போனீங்கன்னா கண்டினியூ ஃபார் ஃப்ரீன்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் உங்களோட டேஷ்போர்ட் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்ட் எல்லாருக்கும் வந்துருச்சுன்னா சொல்லுங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் நீங்க ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா சஞ்சய் உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துருச்சுங்களா உங்களுக்கு வந்துருச்சா இப்ப நம்ம வந்து கிட்டையும் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு கிட்டப்லயும் லாகின் பண்ணியாச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நம்மளோட கிட்ட ஓகேங்களா இது நம்மளோட கிட்டப் இப்படி வச்சுக்கோங்க இது நம்மளோட இது கிட்டு இது நம்மளோட கிட்டப் இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் நான் இங்கே இருந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல என் வீட்டில் தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னா நான் மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கல்லையோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் எடுத்துகிட்டு போவேன் அதுக்கான ரூட் வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நான் மார்க்கெட்டுக்கு போகணும்னா அதுக்கான ரோட் அதுக்கான டேரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்போ தான் என்னால் போக முடியும் கரெக்டா அதே மாதிரி இங்கே கிட்டில் இருக்கிற கூட கிட்டப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னா அதுக்கான சில ஒரு இது இருக்கு ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு ப்ரோட்டோகால்ஸ் மீன்ஸ் ரூல்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த கிட்லேருந்து இந்த கிட்டப்புக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் வேணும் நான் என்னோடய ஃபோல்டரில் தான் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபோல்டர் தான் வைக்க போகிறேன் இந்த ஃபோல்டரில் தான் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத ஃபோல்டர்னு சொல்ல மாட்டோம் ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக ரெப்பாசிட்டரி ரெப்பாசிட்டரி அப்படி சொல்லுவோம் இங்க ஃபோல்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம நார்மலாக அதை ஃபோல்டர் சொல்ல மாட்டோம் ரெப்பாசிட்டரியும் சொல்லுவோம் அதுவே இந்த கிட்டப்ல இருக்கிற ரெப்பாசிட்டரி என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் ரெப்பாசிட்டரியும் சொல்லுவாங்க இங்க இருக்க ரெப்பாசிட்டரிய ரிமோட் ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கிட்ட கிட்ட இருக்கு கிட்டப் இருக்கு 
இப்போ இங்க ஒரு ரெபாசிட்டி நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபோல்டர் நார்மலா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றது நான் ஃபோல்டர்னு சொல்றேன் இங்க ஒரு ரெபாசிட்டி நான் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சுப்பேன் ஏதோ ஒரு நேம்ல மை ரெபாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மை ரெப்போ மை ரெபாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம்ல வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆன்லைன்ல இருக்கு அதாவது மார்க்கெட்ல என்னோட இது இருக்கு அதே திங்ஸ்க்கு எனக்கும் வரணும் ஒரு காப்பி எனக்கு வந்து என்னோட லோக்கல்லயும் இருக்கணும் அதாவது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம டீம் இருக்கு நம்ம டீம்ல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு கிட்டப் சர்ச் கிட்டப்னா என்னது ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் மாதிரி ஓகேங்களா அங்க இருந்து யாரும் கூட எடுத்துக்கலாம் மெஜாரிட்டி நம்ம கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைவேட்டா தான் நம்ம கூட வைப்பாங்க நம்ம கம் நம்ம கம்பெனியோட கூட வேற ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பே பண்ணுவாங்க அது வேற விஷயம் நம்மளோட கூட எடுத்துக்கோங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வச்சுருவாங்க மிஸ் இருக்காங்க டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க பாருங்க அவங்க அங்கே இருந்து எடுத்துப்பாங்க கூட அவங்களோட லோக்கல் மிஷினுக்கு எடுத்துப்பாங்க எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அவங்களோட சேஞ்சஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் மறுபடியும் அந்த அந்த ஃபோல்டர் கிளேக்குமே வச்சிருவாங்க எடுக்கிறது திருப்பி அவங்ககிட்டே அனுப்புறது இந்த ரெண்டு வேலை தான் நம்ம கண்டினியூஸாக செய்ய போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் மை ரெப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு ஃபோல்டர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா ரெப்பாசிட்டரி அதே மாதிரி என்னோட லோக்கல் லோக்கல் மிஷினில் ஒரு நார்மல் ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் பண்ண போறத நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேரடிக்கலா சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா அங்க ஒரு ரெபாசிட்டி ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம நம்மளோட மிஷின்ல ஒரு ஜஸ்ட் நார்மல் கிரியேட் ஃபோல்டர் கொடுத்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்க போறோம் ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு அங்க நம்மளோட இந்த ரெபாசிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோல்டர் அதோட க்ளோன் க்ளோன்னா என்னது காப்பி அந்த காப்பி எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வச்சுக்கோ இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க நீங்க சேஞ்ச் பண்றது இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்க நீங்க சேஞ்ச் பண்றது அங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 இதுக்கப்புறம் நான் என்னோட ஃபோ ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் வைக்க போகிறேன் அந்த ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே நான் புல் பண்ணும்போதோ இல்லை புஷ் பண்ணும்போதோ இதுக்குள்ளே கம்யூனிகேட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா அங்கேருந்து நான் கோடை எடுத்துக்கலாம் இங்கேருந்து கோடை கொடுத்துக்கலாம் இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ண போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோட கிட்டப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் அதாவது ரெப்பாசிட்ரி ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோட லோக்கல் மிஷினில் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள அந்த ரெப்பாசிட்டேட்னு வைக்க போகிறேன் இவ்வளோ தான் பண்ண போகிறேன் இதை நடுவில் ஒரே ஒரு சின்ன வேலை என்னென்னா டோக்கன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எதுக்காக அந்த டோக்கன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் ஒரு பத்து பேர் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு சீனியர் டெவலப்பர்ஸ் ஒரு பத் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஜூனியர் டெவலப்பராக ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க ஒருத்தர் டிஎல் அப்படின்ல மாதிரிலாம் வச்சுக்கோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எல்லாராலும் எல்லா எல்லா ஆக்சஸும் பண்ண முடியுமா கிட்டப்பில் நீங்கள் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா யார் வேணா என்ன வேணா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா புதுசாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது யாராவது ஒருத்தர் வந்து சீனியர் யாராவது வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் அங்கே புஷ் பண்ணுவாங்க புஷ் மீன்ஸ் அந்த கோட் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வைப்பாங்க அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால டோக்கன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க இவங்க டிஎல் இவங்களுக்கு எல்லா ஆக்சஸும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோக்கன் கிரியேட் பண்ணும் போதே ஆக்சஸ் கொடுத்துருவாங்க டோக்கன்ன்றது உங்களோட சாவி மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கோடை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வச்சுக்கலாம் அங்கே இருக்கிற கோடை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த சாவிக்கு எக்ஸ்பிரி டேட் கொடுப்பாங்க அதை செவன் டேஸில் ஆரம்பித்து அன்லிமிட்டட் வரைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு எக்ஸ்பிரி பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த 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 கீயோட வேல்யூ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா செவன் டேஸ் மட்டும் தான் அந்த கீ யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது அதுக்கான வேலிடி கொடுத்துருவீங்க இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா இப்போ நம்ம இதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே நீங்கள் உள்ளே ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களோட யூஐலேயே கிரியேட் ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னு இருக்கா கிரியேட் ரெப்பாசிட்டரி இருக்குது அங்கே இல்லை அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கா இங்கே போனீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் நியூ ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த நம்மளோட கிட்டப்பில் ஒரு ஃபோல்டர்
ம் கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை எல்லாரும் கொடுத்துட்டீங்களா நீங்களும் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா ரெப்பசிட்டரியை புதுசாக கிரியேட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா கீழே பிரைவேட்டு அண்ட் பப்ளிக் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் பிரைவேட் கொடுக்காதீங்க பப்ளிக் கொடுங்க இந்த பப்ளிக் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு வேறு எந்த சேஞ்சஸ்மே வேணாம் அதுக்கப்புறமா கிரியேட் ரெப்பாசிட்ரின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வேறு எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணலாம் கிரியேட் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் நேமில் உங்கள் நேம் ஆல்ரெடி யூஸ் நேம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த ரெப்பாசிட்ரியோட அட்ரஸ் வந்துடும் நீங்கள் உங்களோட நேம் போனீங்க அப்படின்னா இதான் உங்களோட ஒரிஜினல் ஹோம் பேஜ் உங்களோட நேமை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் உங்களோட யூசர் நேம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ரெப்பாசிட்ரி மொத்தம் எத்தனை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒன்று தான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுனால ஒன்று காமிக்குது மல்டிபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காமிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் கீழே காமிக்கிறது பார்த்திங்களா டூ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன் இயர் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன பெட்டி பெட்டியாக காட்டுது பாருங்கள் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படின்னா இன்றைக்கி நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஏதாவது புஷ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கோட் நான் ஜாவால் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்னோடய இந்த ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரியில் ரிமோட் ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரின்றது என்னது என்னோடய கிட்டப்பில் இருக்க ஒரு ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டருக்கு நான் டெய்லியும் வந்து நான் பண்ணுற ஒர்க் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அந்த கிட்டப் லாகின் பண்ணி நான் ஏதாவது புஷ் பண்ணியிருந்தேன் இல்லை புல் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல க்ரீன் கலரில் மாறிடும் இந்த இன்றைக்கி டேட்டில் க்ரீன் கலரில் மாறிடும் இதே மாதிரி நான் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வரிசையாக க்ரீன் கலரில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நாளைக்கு போய் நீ ப்ராக்டிஸில் தான் ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டர்வியூவில் போயிட்டு இன்டர்வியூ கேட்கலாம் நீங்கள் வந்து எந்த நான் எந்த நம்பிக்கையில் கொடுக்குறது வேலை நீங்கள் ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்றத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுனா உங்களோட கிட்டப் அக்கௌண்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு நீங்கள் இதை வந்து எடிட்லாம் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் புஷ் பண்ணி புல் பண்ணியிருந்தீங்க மட்டும்தான் அதில் க்ரீன் கலரில் காட்டும் ஸோ இது ஒரு எவிடென்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போத்துலேருந்தே ரெகுலராக நீங்கள் சின்ன சின்ன கோடிங் சின்ன சின்ன கோடிங்காக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் புஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் கம்பெனியில் போய்ட்டு கிட்டப்பை பார்த்து பயப்பட மாட்டோம் கிட்டை பார்த்து பயப்பட மாட்டோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து இப்போ நான் எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் என்னோடய மயிர் எப்போன்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே போய்க்கிறேன் இதுக்குள்ளே போயிட்டா இது மாதிரி ஒன்று ஒரு காமிக்கும் குயிக் செட்டப்னு காமிக்கும் இது எதுவுமே எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேணாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்மளோட லோக்கலில் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல போய் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நானும் ஒரு ஃபோல்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லோக்கல் மிஷினில் நான் லோக்கல் மிஷினில் ஏதோ ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நான் வந்து வீடியோஸ்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நான் ஒரு ஃபோல்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் நியூ ஃபோல்டர் நார்மலாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறது தான் நேம் எதோ வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எந்த நேம் வேணால் வச்சுக்கலாம் எந்த நேம் அதில் எந்த விஷயமே கிடையாது நீங்கள் எந்த நேம் நேமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா சரி அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா இங்கே நம்ம வந்து நான் ஒரு டோக்கன் சொல்லியிருந்தேன் சாவி ஒன்று வேணும் அப்போ தான் நம்மளால் இதுக்கு அதுவும் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் சைடில் லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் ஹேண்ட் காமிக்குதா ரவுண்டாக ஒயிட் கலர் ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் கலரில் மாறி மாறி காமிக்குதா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே போங்க செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எல்லோருக்கும் இருக்குங்களா அந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு யூஐ வரும் அதில் கீழே தள்ளிகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லாஸ்ட்டாக டெவலப்பர் செட்டிங்ஸ்னு வரும் அந்த டெவலப்பர் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா டெவலப்பர் செட்டிங் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பர்சனல் ஆக்சஸ் டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு வருதுங்களா அதை கிளிக்
அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே இருக்க பீட்டான்றதை கிளிக் பண்ண வேணாம் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபார் ஜென்ரல் யூஸ் வந்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளாசிக் ம் கரெக்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோட்னு வரும் நோட் கம்பல்சரி எதனாலும் கொடுக்கணும் நான் ஜஸ்ட் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் டெபாசிட்ரி அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்குறேன் பாஸ்வேர்டு வருதுங்களா பாஸ்வேர்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக கொடுத்தீங்க இல்லையா ஒரு பாஸ்வேர்டு நான் செட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் கொடுத்துட்டீங்களா உங்களோட கிட்டப்போட பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு சொல்லுங்கள் வெயிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதுங்களா ஓகே அடுத்து சொல்லலாமா அடுத்து நோட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு நோட் கொடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மை ஃபஸ்ட் ரிப்போன் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டு அதில் அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரேஷன் கார்டு காமிக்கும் எக்ஸ்பிரி டேட் அதாவது எப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி கீ வந்து செவன் டேஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து மல்டிபிள் டேஸ் இன்ஃபினிட்டி டேஸ் இருக்கும் அதுக்கு வேலிடி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி சொன்னோம் இல்லையா இங்கே தேர்ட்டி டேஸ்ன்னு இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் டேஸில் ஆரம்பித்து நோ எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இருக்குது பாருங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பிரே இல்லாமல் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிள் செவன் டேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் அதை வந்து நோ எக்ஸ்பிரியே கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து ஒன்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை டோக்கனோட நான் சொல்கிறேன் இதை கொடுங்க அடுத்து சொல்கிறேன் இப்போ நான் செவன் டேஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து செவன் டேஸ் கொடுக்க வேணாம் நீங்கள் இந்த நோ எக்ஸ்பீரியே கொடுத்துக்கோங்க இது வரைக்கும் எல்லோரும் பண்ணிட்டீங்களா யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா நீங்கள் வேணும்னா நாளைக்கு போயிட்டு அதை டெலிட் பண்ணணும்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டோக்கனை ஸோ நோ இஷ்யூஸ் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து சொல்லலாமா நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா நான் சொல்லியிருந்தேன் செலக்ட் ஸ்கோப் அதாவது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்கோப் கொடுப்போம் அதாவது ஒரு ஒரு கிரென்சியல் கொடுப்போம் இவங்க இதை தான் பண்ணுவாங்க இவங்க அதை தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணி உங்களுக்கு யார் யாருக்கு எந்தெந்த ஆக்சஸ் கொடுக்க போகிறீங்க இந்த டோக்கன் இந்த கீ எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு டெவலப்பர் கிட்ட கூட கொடுக்க போகிறீங்க அந்த டெவலப்பர் அந்த கீ யூஸ் பண்ணுற டெவலப்பர் இதை தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஆமாம் அது மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்காக கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எல்லா ஆக்சஸுமே கொடுத்துக்குங்க அங்கே இருக்க எல்லா செக் பாக்ஸுமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டைம் கிடச்சிதுன்னா அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்தையும் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் அது வந்து நீங்களோட டெபாசிட் வந்து டெலிட் பண்ண முடியறதுக்கு ஆப்ஷன் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு செக் பாக்ஸில் செக் பண்ணிங்கனாலே கீழே இருக்க எல்லா செக் பாக்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக் ஆகிடும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை டெலிட் ரெப்போ யூசர் இதெல்லாம் புதுசாக ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெப்போ ரெப்பாசிட்டியை டெலிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஆக்சஸ் எல்லாம் எல்லாருக்குமே கொடுக்கக்கூடாது பர்டிகுலர் யூசருக்கு தான் கொடுக்கணுன்றதுனால இப்படி வச்சுருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு எல்லோரும் கொடுத்துட்டீங்களா செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜென்ரேட் டோக்கன் இருக்கு இல்லையா அது கொடுத்துருங்க ஜென்ரேட் டோக்கன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஜிலேருந்து யாரும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட வேணாம் இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஒரு டோக்கன் இந்த க்ரீன் கலரில் காட்டுது பாருங்க இந்த ஏரியா இந்த இந்த பேஜை யாரும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வேணாம் இப்போதைக்கு ஏன்னா இந்த டோக்கன் ஒரு வாட்டி தான் விசிபிளாக இருக்கும் இதை காப்பி பண்ணி ஏதாவது நோட் பேட்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து பேக் போயிட்டாலோ இல்லை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டாலோ இந்த டோக்கன் மறுபடியும் பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி நான் ஏதாவது ஒரு ரைட் இதில் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டோக்கனை காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெப்பாசிட்ருக்கு இதுதான் கீ இந்த ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த கீ போட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணுவோம் மாதிரி ஓகேங்களா எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ரெப்பாசிட்ரிக்கு போயிடுங்க 
நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ரெப்பாசிட்டரி கோ போகிறோம் ஜஸ்ட் அதில் இங்கே கேட்டில் கேட்டில் இதில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணலாம் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களோட மெயின் பேஜுக்கு போயிடும் மெயின் பேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெப்பாசிட்டி நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ரெப்பாசிட்டி காட்டும் உங்களோட நேமோடு சேர்ந்து வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டாப்பில் இருக்கும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ரெப்பாசிட்டி அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோடய ரெப்பாசிட்டிக்கு போய்க்கலாம் இதுதானே உங்களோட ரெப்பாசிட்டரி நீங்கள் நம்ம கிரியேட் பண்ண ரெப்பாசிட்டி தானே இந்த ரெப்பாசிட்டியில் போயிட்டு இப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த ரெப்பாசிட்டரிக்கும் நம்ம லோக்கலில் க்ரியேட் பண்ண இல்லையா ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்கும் இடையில் ஒரு ட்ராக் போட போகிறோம் இந்த ட்ராக் மூலியமாக தான் நம்ம பொருளை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் பொருளை எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் ஓகேவா அப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் இதிலே வந்து நிறைய அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இல்லாமல் நான் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மேலே கவனிங்க இந்த எஸ்டிடிபிஎஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வச்சு காப்பி பண்ணிக்கோங்க எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படி கொடுக்காதீங்க ஆல்ரெடி டீஃபால்ட்டாகவே அது எஸ்டிடிபியில் எஸ்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுலேயே அதை அப்படியே விட்டுட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்களும் காப்பி பண்ணி ஆ சொல்லுங்கள் நம்மளோட ஃபோனில் நம்ம ரெப்பாசிட்டி போயிடுமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூபி யூஐ வருதுங்களா அந்த யூஐயில் ஃபஸ்ட்டு குயிக் செட்டப்னு ஒன்று இருக்குது அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஆர்எல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் கிட்டப் டாட் காம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட யூசர் நேம் ஃபார்வர்ட் பை உங்களோட ரெப்பாசிட்டி நேம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்களே ஒரு ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்துருக்கும் இங்கே லாஸ்ட்டாக முடியுறது என்னது மை ரெப்போன்றது என்னோடய ஃபோல்டர் நேம் அது மாதிரி நீங்களும் ஒவ்வொருத்தரும் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா உங்களோட ஃபோல்டர் நேமோடு வர முடியும் இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் தோணத்தில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் சின்ன எடிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த வேலையை முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் போட்டுக்கலாம் இது நான் காப்பி பண்ணது அங்கே நான் யூஆர்எல்லாம் காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம டோக்கன் இருக்கு இல்லையா ஆல்ரெடி ஒரு டோக்கனை காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த டோக்கனை காப்பி பண்ணி இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் இருக்கு இல்லையா எஸ்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் இருக்கா அந்த கிட்டப் டாட் காம்னு இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் கிட்டப் டாட் காம்க்கு முன்னாடி டபுள் ஸ்லாஷுக்கு அப்புறமா அதை பேஸ் பண்ணுங்கள் அந்த டோக்கனை யாருக்காவது மறுபடியும் சொல்லணும்னா சொல்லுங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே டபுள் ஸ்லாஷ் இருக்கா எஸ்டிடிபிஎஸ் டபுள் ஸ்லாஷ் இந்த டபுள் ஸ்லாஷுக்கு அப்புறமா உங்களோட கருத்தர் எதுவுமே வச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல டோக்கன் காப்பி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த டோக்கன் எதுவுமே பேஸ் பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கிட்டப்புக்கு முன்னாடி ஒரு அட் சிம்பிள் போட்டுருக்கீங்க அந்த டோக்கன் அட் கிட்டப் டாட் காம் அப்படின்னு வரணும் எஸ்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் உங்களோட டோக்கன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை அட் சிம்பிள் அட் தி ரேட் கிட்டப் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுக்கும் ஆல்ரெடி கிட்டப் டாட் காம் இருக்கும் நீங்கள் அட்டு மட்டும் போட்டுக்கோங்க இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோடைய எஸ்டிடிபி எஸ்ன்றத இருக்கும் ஃபாலோட் பை அதோடைய கீ நம்மளோட ஜென்ரேட் பண்ண அந்த கீ அதுக்கப்புறமா அட் கிட்டப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் உங்களோட ரெப்பாசிட்ரி யூசர் நேம் இருக்கு இல்லையா அந்த யூசர் நேம் ஸ்லாஷ் உங்களுடைய ஃபோல்டர் நேம் அவ்வளோதான் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்கா அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ரெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணுங்க சாரி மறுபடியும் ஒரு டோக்கன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க நார்மலாக நம்ம எப்படி டோக்கன் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கிரியேட் நியூ டோக்கன் போய் கொடுங்க டோக்கனை கிரியேட் பண்ணி இந்த வாட்டி காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அகெயின் டோக்கன் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இருக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க இல்லாதவங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த 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 இது லாஸ்ட்டாக தெரியுது பாருங்கள் ரைட் சைட் கார்னரில் டாப் கார்னரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அகெயின் சொல்கிறேன் எப்படி டோக்கன் எடுக்கிறது அப்படின்றது ஓகேங்களா அங்கே செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாட்டமில் டெவலப்பர் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த டெவலப்பர் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 
இந்த இடத்துல பர்சனல் ஆக்சஸ் டோக்கன் சொல்லிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும் அதை கொடுத்து கீழே ரெண்டாவதா டோக்கன்ஸ் கிளாசிக்னு இருக்கும் அதை கொடுங்க அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண டோக்கன் இருக்கும் அதை டெலிட் பண்ணணும்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஜென்ரேட் நியூ டோக்கன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கீழே இருக்குது அதை கொடுத்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டோக்கன் ஐடியை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ம் ஓகே முடிச்சு சொல்லுங்க எல்லாருமே முடிச்சு சொல்லுங்க சொல்லாம <laughs> அந்த ஃபோல்டர் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த ஃபோ லோக்கலில் நான் சொல்கிறது ரிமோட்டில் இல்லை நம்ம லோக்கல் மிஷினில் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் இன் டெர்மினல் அப்படின்னு வரும் எல்லாருக்கும் வருதா பாருங்க ஓப்பன் இன் டெர்மினல் வருதுங்களா அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகும் அந்த டெர்மினலில் கிட் க்ளோன் இந்த கமெண்ட் போடுங்க கிட் சிஎல்ஓஎன்இ கிட் க்ளோன் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு உங்களை நீங்கள் காப்பி பண்ணிங்க இல்லையா இப்போ யூஆர்எல் அந்த யூஆர்எல் இங்கே போட போகிறீங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி ஒரு சில பேருக்கு வரும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும்னாலும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வராது அதுக்காக சொல்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி வரும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சி வரும் ஓபன் இன் டெர்மினல் அப்படி வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க அந்த ஆப்ஷன் வரல அப்படின்றவங்க அதை இப்போதைக்கு ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா நார்மலாக உங்களுக்கு இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் நார்மலாக டெர் நார்மலாக டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா உங்களோட லொக்கேஷனில் லொக்கேஷனில் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் முத்து அட் முத்தில் தான் இருக்கேன் இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு விஜய்னு வரணும் இப்போ எல்எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் வரும் இதில் நான் எதுக்குள்ளே போகணும் எல்எஸ் தான் லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது இப்போ நான் இது கரெண்டாக இருக்கிற ஃபோல்டரில் எத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குன்றத பார்க்கணும்னா எல்எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதுக்குள்ளே போகணும் வீடியோஸ்க்குள்ளே போகணும் அப்போனா என்னோடய டேரக்டரி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டேரக்டரிலேருந்து வேறு ஒரு டேரக்டரி நான் சேஞ்ச் ஆக போகிறேன் ஸோ அதனால் சிடி அந்த டேரக்டரி நேம் கொடுக்கணும் விஐ டி வீடியோஸ் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுவோம்னா பாதி டைப் பண்ணி டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் அதுவே இது வந்துடும் இப்போ நான் வீடியோஸ்க்குள்ளே போய் என்ட்ரு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ வீடியோஸ்னு வந்துச்சுங்களா இங்கே 
நீங்க நார்மலா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய் ஓப்பனிங் டெர்மினல் கொடுக்கலாம் ஆப்ஷன் ஒன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அப்படி உங்களுக்கு சில பேருக்கு வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேஞ்ச் டேரக்டரி ஒரு ஒரு டேரக்டரியா ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணியும் போகலாம் இப்போ இங்க போயிட்டு நான் எல்எஸ் கொடுக்குறேன் நான் இங்கே கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் இருக்குதான்னு பார்க்குறேன் என்னோட ஃபோல்டர் நேம் வந்து விஜய்னு நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கு ஸோ அதனால அதுக்குள்ள நான் போனோம்னா என்ன பண்ணுவேன் அதே தான் சேஞ்ச் டேரக்டரி தான் சிடி பாதி டைப் பண்ணி டேப் கொடுத்தாலே போதும் இப்படி வந்துடும் ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போக முடிஞ்சுதா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் வழியாக நம்ம போகலாம் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வந்துட்டீங்களா எப்படி இது மாதிரி சீடின்னு கொடுக்கும் போதுங்களா நீங்கள் எல்எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் எதனா மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வருது இல்லையா ஸோ அதை காப்பி கூட பேஸ் பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆ முடிச்சு சொல்லுங்க நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா அடுத்து கிட் லோன் தான் போடணும் கரெக்டுங்களா ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்களா டெர்மினலுக்குள்ள நீங்க நார்மலா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டீங்களா நீங்க எனக்கு நீங்க எந்த மிஷின் யூஸ் பண்றீங்க ஓஎஸ் யூஸ் பண்றீங்க பண்றீங்களா ஓகே அப்பனா நீங்க ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணீங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நீங்க ஆன்லைன்ல சரியா கேட்காது அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஓகே இங்க ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள கிளிக் பண்ணி உள்ள போயிடுங்க அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் இன் டெர்மினல் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா பாருங்க ஓப்பன் இன் டெர்மினல் எந்த ஃபைலையும் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணாதீங்க நார்மலாக வெளியே வச்சு ஓப்பன் இன் டெர்மினல் கொடுங்க வருதா ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்களா ஓகே நான் இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டேன் கிட் 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 க்ளோன் நான் ஆல்ரெடி காபி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த யூஆர்எல் எடுத்துக்கிறேன் கவனிங்க கிட் க்ளோன் ஆல்ரெடி நீங்கள் இப்போ போயிட்டு டோக்கன் போட்டு ஒரு யூஆர்எல் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த யூஆர்எல் எடுத்துகிட்டு போய் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி கொடுத்தாலும் சரி அப்படி இல்லைனா ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ் பண்ணாலும் சரி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஒர்க்காக சில பேர் இருக்குது ஷார்ட் கட்ஸில் எதனா மாற்றி இருக்கணும் இதுவரைக்கும் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும் ஐடியா அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுங்க க்ளோனிங் இன் டு மை ரேப்போன்னு வருதா உங்களுக்கு உங்களோட ஃபைல் நேம் என்ன கொடுத்தீங்களோ அதாவது அந்த ரிமோட் டெபாசிட்டியில் என்ன நேம் கொடுத்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே நேமில் எங்கள் க்ளோனிங் இன்ட்டுன்னு வரும் வார்னிங் ஒன்று வந்திருக்கும் அதை பற்றி வரி பண்ணிக்க வேணாம் அது எதுவும் அந்த டெபாசிட்டியில் நம்ம எதுவும் வச்சு இல்லை அப்படின்றதுனால வார்னிங் வருது ஓகேவா புரியுதா புரியல அப்படின்னா கண்டிப்பா சொல்லுங்க எதுவும் டவுட்டோட ட்ராவல் பண்ண வேணாம் இப்ப போயிட்டு உங்களோட நீங்க ஒரு போல்டர் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா அந்த போல்டர் போய் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எம்டியா இருந்தது அந்த போல்டர் இப்ப போய் பாருங்க அந்த போல்டர் நீங்க உங்களோட ரிமோட் கெப்பாசிட்டில ஒரு போல்டர் கிரியேட் பண்ணீங்களா அந்த ஃபோல்டர் இங்கே வந்துருச்சா அங்கே என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ அதே நேம்ல இங்கே லோ லோக்கல்லையும் வந்துருச்சா உங்களுக்கு வந்துருச்சா சிஸ்டம்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா உங்களோட லோக்கல் மிஷின்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிமோட் கெப்பாசிட்டியில் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஃபோல்டர் இங்கே வந்துடும் இதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா ஒர்க்குமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்குள்ள ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டாட் கீட்டுன்னு இருக்கும் ஒரு ஃபைல் சில பேருக்கு வராது ஸோ இடன் ஃபைல்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் ஒரு விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸோ இடன் ஃபைல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காட்டும் காட்டுதா உங்களுக்கு வருதுங்களா
எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி டாட் கிட்னு வந்துச்சுங்களா அந்த ரெப்பாசிட்டிக்குள்ள போனவனே அடுத்து சொல்லலாமா ஆஹ் ஷோ இடன் ஃபைல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டாட் கிட் ஃபைல் உள்ள போனவனே அப்புறம் காட்டும் டெர்மினல் காட்டுவா எக்ளிப்ஸ் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா எல்லாருக்கும் எக்ளிப்ஸ் இருக்கா நான் எக்ளிப்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் நீங்க அதுக்கப்புறமா எக்ளிப்ஸ்ல நீங்க பண்ண பண்ண அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நீங்க டேரக்டாவே பண்ணலாம் என்ன மாதிரி வருதுங்க நோ சச் ஃபைலா உங்களோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா இந்த டெர்மினல் இல்லைங்களா என்ன என்ன ஏதாவது மெசேஜ் வருது சொல்றீங்களா நோ சச் ஃபைலா ஃபோல்டரா நீங்க கிட் ரிமோட் ரெபாசிட்டில ஒரு ரெபாசிட்டரி ஓபன் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா அந்த ரெபாசிட்டரியில அந்த கீ கொடுத்துட்டீங்க இது கரெக்டா கொடுத்துருக்கீங்களான்னு பாத்தீங்களா லாஸ்டா கொடுத்துருக்க நேம் இந்த நேம்ல தான் உங்களுடைய ஃபோல்டர் இருக்கா அந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில பண்ணிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலே இல்லைன்னு வருது டாட் கிட்டுன்னு கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்க எல்எஸ் கொடுங்க எல்எஸ் கொடுங்க இந்த இடத்துல இந்த நான் இந்த டெர்மினல் எல்எஸ் ன்னு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்க போல்ருங்களா டேரக்டா ஒரு ராமன் நேம்லயே கிரியேட் பண்ணிருக்காரு நினைக்கிறேன் வெளியே எத்தனை பேருக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்கு ரெண்டு பேர் சொல்லிருக்கீங்க வேற யாருக்காவது வர்றது இருக்கா யாருக்கும் அந்த மாதிரி இஷ்யூ இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்க எல்எஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வருதுங்க எதுவும் ஃபைல்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்ற மாதிரி தான் வருது மறுபடியும் நீங்க கிட் லோன் கொடுத்து அதை கரெக்டா ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா அதை ஸ்டெப்ஸ் மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணி பாக்குறீங்களா ஓகே கவனிங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்கேஸ் அப்படி பண்ண முடியல அப்படின்னா லாஸ்டா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு கவனிங்க நோட் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேங்களா லாஸ்டா வீடியோ பார்த்து ஒன்று ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க 
ஓகேங்களா இப்போ எல்எஸ் நான் இப்போ வந்து நார்மலாக என்னோடய நான் கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா விஜய்ன்ற நேமில் நான் ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டரில் நான் போய்ட்டு லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா நாங்கள் ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் கிரியேட் பண்ண அந்த ஃபோல்டர் நேமு இங்கே வந்துடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ போய்ட்டு நான் அந்த அந்த ரிமோ ரிமோட் ரெப்பாசிட்டி கூட போய் தான் என்னோடய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வைக்க போகிறேன் அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் தான் டேரெக்டாக அங்கே அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெப்பாசிட்டிக்குள்ளே போய்க்கிறேன் சிடி மை ரெப்போ சிடி சிடினா என்னது சேஞ்ச் டேரக்டரி ஓகேங்களா நான் இப்போ கரெக்டாக விஜய்ன்ற ஃபோல்டுக்குள்ளே இருக்கேன் இதை நார்மலாக எப்படின்னு சொல்ல எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ இந்த இடத்துல தான் இருக்கேன் விஜய்ன்ற ஃபோல்டு இங்கே இருக்குது இதை டபுள் கிளிக் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கேன் இப்போ நான் மறுபடியும் இந்த ஃபோல்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா நான் இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணி போகிறேன் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக அந்த சிடின்னு கொடுத்து அந்த ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் சிடின்னு கொடுத்து சீரியின் கொடுத்து அந்த ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த என்ட்ரி அதுக்கு இந்த இதுக்குள்ளே போயிடும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ் அண்ட் விஜயின் இருக்கும் இப்போ அடிஷ்னலாக மை ரெப்போ அப்படின்ட்டு வரும் இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட என்ன ஃபைல் வச்சுருக்கோம் மை ரெப்போ கூட தான் டாட் இட் ஃபைல் இருக்குது இந்த இடத்துல எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா வராது அது ஸோ இடை இடனாக இருக்கிற ஃபைல் வந்து ஸோ அதனால் லிஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது இது வரைக்கும் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சு சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் என்னோடய இதில் வந்து என்னோடய ஃபோல்டர் என்னோடய ஃபோல்டரில் ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க பண்ணிட்டீங்களா இது வரைக்கும் இதை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் கிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு பத் பதினஞ்சு கமெண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம கற்றுக்கலாம் இந்த பதினஞ்சு கமெண்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரெகுலர் யூஸுக்கு இது போதுமானது அந்த பதினஞ்சு கமெண்ட்டுமே நீங்கள் சொல்ல போனால் நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா உங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் எதையும் புஷ் பண்ண மாட்டீங்க டெப்பாசிட்ரிக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் புல் பண்ணுவீங்க ரெகுலராக வந்து நீங்கள் அதிலேருந்து எடுத்துப்பீங்க ஆனால் பட் டேரெக்டாக நீங்கள் அதுக்குள்ளே அனுப்பி மாட்டே அனுப்ப மாட்டீங்க உங்களுக்கு அடுத்து ஹையர் லெவல் பொசிஷனில் யார் இருக்காங்களோ அதை பண்ணுவாங்க ஸோ ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இப்போதைக்கு நம்ம பயிலகம் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நீங்கள் பண்ணுற கோடிங்க ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க வீட்டில் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கிரியேட் நியூ டாக்குமெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி ஓகேங்களா கிரியேட் நியூ டாக்குமெண்ட் அந்த ஃபைல்குள்ளே போய் கொடுத்துட்டுனாலும் சரி அப்படின்லாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் சொல்லித்தரேன் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஓயுசிஹெச் டச்னு கொடுத்து நீங்கள் அந்த இடத்துல எந்த ஃபைல் நேம் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ ஃபைல் நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபைல் சாரி ஃபர் ஆமாம் ஃபைல் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த கமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கரெக்டாக எதுக்குள்ளே இருக்கேன் மை ரெப்போக்குள்ளே இருக்கேன் ஓகேங்களா மை ரெப்போன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கேன் அந்த ஃபோல்டுக்குள்ளே வந்துட்டு டச் சாம்பிள் சாரி சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இந்த ஃபைல் நேமில் எனக்கு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுக்குறேன் என்டர் கொடுத்துட்டு இப்போ எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் அந்த நேமில் ஒரு ஃபைல் ஒன்று அங்கே இருக்கும் நீங்கள் டேரெக்டாக போய் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் இருக்கும் நீங்கள் கிரியேட் ஆகிடுச்சிங்களா இப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் ஆகிடுச்சிங்களா நம்ம இப்போ கிட் க்ளோன் பண்ணதுனால ரெண்டு ரெப்பாசிட்டியும் அங்கே இருக்கிற ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியும் நம்ம கிட்டே இருக்கிற ரெப்பாசிட்டியும் சேர்ந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம புஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் புஷ் பண்ணிக்கலாம் புல் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் புல் பண்ணிக்கலாம் புஷ் கமேண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லோக்கலில் இருந்து நம்ம ரிமோட் ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ணி விடுறோம் புஷ் பண்ணி விடுறோம்னா இங்கேருந்து தள்ளி விடுறோம் கூட புல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியிலேருந்து நம்மளோட லோக்கல் மிஷினுக்கு எடுத்துக்கிறோம் கூட இவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்
sample one dot txt in the clear the American atom if I'm not again in our file on a great panic to use each touch sample two dot txt text format in the dot txt in the ground okay now git status in the phone of in patina um, you know the files now and the mother and a level like it on the terrain just okay if I'm the lamp at the end of our sample file and panic is untracked files there okay what then get to the number moon level number of files and open your other than so rank in a day if you get status for the partner untracked files there for okay now if an additional I know if I don't get under that's sample to dot the extreme group really are pretty in love that's sample to dot the extreme group to the ground for the day enter program and to put it up for my ls for the area in a program with a ten of a little more and a file to go to get status for the enough how many files are there? There are two files untracked. If you want to go to the file, we will go to the file in the first stage. Now, we will go to the file. Okay, our working location is here. Our working location is here. Our local location is here. This is our working location. Okay. Now, we have to go here. We have to go to the remote repository. We have to go to the director. We have to go to the director. We have to go to the remote repository. This is the remote repository. This is our local. Working location is here. Okay. This is the working location. I will work on the files. I will change the changes. I will change the directory. I will change the files. 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 आह इधर ना वंदे working location वंदे ना जब वंदे commit पन्दर्त को ना ready पन्दर्त के ना file है आप देख सकते हो confirmation का अगर इप्पन अत्तला ना working location वंदे आठवें level stage के अंतिम दौरा ओके ना इन द file इप्पर आओ इंगे वंदर आओ इन द stage को निच्छ stage means आह working untracked files नो निच्छ लिया आज ये लामे ना मेरे working location लगा रखो Untracked files means इप्पन हम बरेड फाइल्स सेच रखों, रेड फाइल्स में untracked फाइल्स लगा, इप्पन हम इन द लेवल लगों, ना मुइनो रिमोट रेपोसिटरी की ना मुनो पुश पन अलग, आदत फर्स्ट स्टेज डायरेक्ट आदत अपनी पन्ना मुड़े ना सोलिटा, इंगला फर्स्ट स्टेजिंग करते हो अपनो, आदत कैन ना कमांड यूज़ करना होगा बताइए ना गिट ऐड गिट ऐड तो ना यार कौन विजिबल आ रहा था लास्ट लाइन दाना टाइप नहीं करेंगे गिट ऐड ऐड इन करते डॉट विच पर गे गिट ऐड डॉट अंदर डॉट एन में इन पन्नो अपडेट बातें हैं ना ये लातियों यहीं टेर करे अंदर फाइल्स ये लाती में ऐड पंडा ना द कमांड पोर्ट डे एंटर करते पारेंगे आज का परमा गिट स्टेटस करते पारेंगे कैसा सोल्यूशन करते पारेंगे हाँ गिट स्टेटस ना पहले पर अनट्रैक्टेड फाइल्स लेने चाहिए लामे ना गिट ऐड करते हैं ऐड करते हैं रेंड फाइल में ऐड पनी डे ये पो ना गिट स्टेटस करते हैं अभी ना चेंजेस टू बी कमिटेड निगे कमिट पन रहते के रेडी आवेज़ चल किंगे वो फाइल्स है आप लेने रहा स्टेजी करते रहने दें इन्हें नाटक देखने सोच रहा है इन्होंने वर्किंग डायरेक्टरी वर्किंग लोकेशन रह चुकी है अब इलान डायरेक्टरी रह चुकी है
எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் என்னோடய ஸ்டேஜ் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயாச்சு இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே இங்கே இருக்குது சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூ நான் ஒரு லெவல் ஐட் ஆகிட்டேன் இப்போ நம்ம எப்படி மேலே எடுத்துகிட்டு போகணுமோ அதே மாதிரி பேக்வேர்டும் வர முடியும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம ஸ்டேஜிங்கே எடுத்துகிட்டு வேண்டேன் இல்லை நான் ஸ்டேஜிங் எடுத்துகிட்டு வர விரும்பல நான் திரும்பி பழைய நிலைமைக்கு எடுத்துகிட்டு வர அன்ட்ராக்ட் ஃபைலாகவே எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதையும் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் அவங்களே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கிட் ஆரம் கேட்ச் டூ அன்ஸ்டேஜின் வருதா இதையும் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அன்ட்ராக்ட் ஃபைல் கீழே பண்ணது தான் வந்துடும் கிட் அப்படி இல்லைனா கிட் ரீசெட் ரீசெட்னு இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுடைய ஆர்டர் ஸ்டேஜில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே அன்ஸ்டேஜுக்கு ஆகிடும் அன்ஸ்டேஜ்னால் நீங்கள் ஒரு லெவல் எடுத்துகிட்டு போனீங்க இல்லையா மறுபடியும் திரும்பி பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் கிட் ரீசெட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து பாருங்கள் கிட் ரீசெட் கொடுத்துட்டு உங்கள் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்டேஜிங் பண்ண வச்சுருந்த அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அன்ஸ்டேஜ் ஆகிட்டு உங்களை அன்ட்ராக்ட் ஃபைல்டாக மாறிடும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா எல்லாராலையும் ஓகே யாருக்காவது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இப்போ நான் அன்ட்ராக்ட் ஃபைலாக மாற்றிட்டேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் கிட் ஆட் ஸ்பேஸ் விட்டு டாட் வச்சோம் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செலக்ட் ஆல் அர்த்தம் ஓகேங்களா செலக்ட் ஆல் தான் உண்மையை சொல்லணும் அதான் செலக்ட் ஆல் தான் எனக்கு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் வைக்கக்கூடாது ஸ்டேஜிங்கில் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபைல் மட்டும் தான் நான் திரும்பி வைக்க போகிறேன் எனக்கு சாம்பிள் ஒன் ஃபைல் மட்டும் தான் நான் எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டேஜிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கிட் ஆட் அந்த ஃபைல் நேம் ஆமாம் சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கங்க கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் மட்டும் ஸ்டேஜிங் ஆகிருக்கும் ஒரு ஃபைல் அன்ட்ராக்டட் ஃபைலாகவே நின்றுடும் புரியலையா கிட் ஆட் டாட் கொடுத்தோம் அது என்ன பண்ணுச்சு கேட்டால் இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சா அடுத்த லெவலுக்கு அப்படி இல்லாமல் நான் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபைலை மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா கிட் ஆட் கொடுத்து ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த எந்த ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்களோ ஸ்டேஜிங்க்கு அந்த ஃபைல் மட்டும் கொடுத்தா போகும் எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா மொத்த ஃபைலும் வந்துடும் இல்ல எனக்கு பர்டிகுலரா ஒரு ஃபைல் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து அன்ட்ராக்டு மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கிட் ஆர்எம் ஐபன் ஐபன் கேஷ் அப்புறமா அவங்களோட ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துடும் இதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலில் நம்ம வந்து அன்ட்ராக்டுக்கு மாற்ற முடியும் டவுன்கிரேட் பண்ண முடியும் அது யூஸ் பண்ணி காட்டணுமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களா ஆ அதாவது எப்படின்னா ரீசெட் பண்ணுறதுனா என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டுத்தையுமே ஸ்டேஜிங் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம க்ரீன் கலரில் காட்டுதுங்களா ரெண்டுமே நான் ஸ்டேஜிங் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ மறுபடியும் நான் ரெண்டு ஃபைலையுமே டவுன்கிரேட் அதாவது என்னோடய ஒர்க்கிங் டேரக்டருக்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் அப்படின்னா கிட் ரீசெட் கொடுத்துருவேன் இல்லை எனக்கு பர்டிகுலராக ஒரு ஃபைலை மட்டும் எனக்கு வந்து என்னோடய டேரக்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒர்க்கிங் டேரக்டருக்கு ஒரு ஃபைல் ஆல்ரெடி ஸ்டேஜிங்கில் இருக்குது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் அதை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா கிட் ஆர்எம் ஓகேங்களா ஐஃபன் ஐஃபன் கேஷ் அப்படின்னு கொடுத்து உங்களோட எந்த ஃபைல் வேணுமோ அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அது மட்டும் அன்ட்ராக்டுக்கு மாறிடும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா ரெண்டு ஃபைலுமே ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிடுங்க உங்களோடய ஸ்டேஜிங்க்கு ஒரு ஃபைலை மட்டும் அன்ட்ராக்டுக்கு மாற்றுங்க புரியுதுங்களா <laughs> 
ஸ்க்ரோல் பண்ணுவா கீழே இது வருது பார்த்தீங்களா கிட் ஆரம் அதை வேணா கொடுத்து காமிக்கிறேன் கிட் ஆட் டாட் வச்சு மொத்த ஃபைலையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலை மட்டும் நான் அன்ட்ராக்ட் எடுக்க மாற்றணும் ஸ்டேஜிங்லேருந்து அப்படின்னா இப்படி பண்ணுறது பாருங்கள் ஸ்டேட்டஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறேன் என்னோடய ரெண்டு ஃபைலும் எங்கே இருக்குது ஒரு லெவல் அங்கீடாக இருக்குது அதாவது வந்து ஸ்டேஜிங்கில் இருக்குது இந்த பிக்சர் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் என்னுடைய லோக்கல் ரெப்பாசிட்டியிலேருந்து அடுத்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன்று மாற்றிட்டேன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு புரியுதுங்களா ஸ்டேஜ் மீன்ஸ் என்னோடய லோக்கல் ரெப்பாசிட்டியில் இருந்த ஃபைலை நான் தூக்கி போய் ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அது எதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ரெடியாக வச்சுருக்கேன் பஸ் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ரெடியாக ரெடியாக வெயிட் பண்ணுவோம் இல்லையா பஸ் வர்றதுக்காக அதே மாதிரி எதுவுமே ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிட்டேன் அந்த இடத்துல இருந்தால் நான் வந்து என்னோடய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போது இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது சாம்பிள் ஒன்றுன்றதும் இங்கே தான் இருக்குது சாம்பிள் டூன்றதும் அந்த ஸ்டேஜுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலை எடுத்து நான் அன்ட்ராக் எடுக்கிறதுக்கு தான் போகிறேன் டவுன்கிரேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட் ஆர்எம் ஐஃபன் ஐஃபன் கேஷ் உங்களோட எந்த ஃபைலை நீங்கள் அன்ட்ராக் எடுக்க மாற்ற போகிறீங்களோ அந்த ஃபைல் நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சாம்பிள் ஒன்றை மட்டும் நான் வந்து அன்ட்ராக் எடுக்க எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓகேங்களா நான் பாருங்கள் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு ஃபைல் ஸ்டேஜிங்கில் இருக்குது ஒரு ஃபைல் அன்ட்ராக்டாக இருக்குது புரியுதா இது புரியுது அப்படின்னா அடுத்தது குளமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் இதில் யாருக்கும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் கிட் ரிமூவ் ரிமூவ் அந்த இடத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபைலை ஓகேங்களா கம்மா கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து கொடுத்துட்டே போகலாம் ஆ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினும் நல்ல கொஸ்டின் தான் இப்போ நான் வேணால் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் கிட் ஆடுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா கிட் ஆட் டாட் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைலையும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி கிட் ஆட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் நேம் வந்து ஸ்டேஜிங் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொன்னீங்க ஆனால் இப்போ ரெண்டு ஃபைலை நான் வந்து ஸ்டேஜிங் கொடுத்துக்கணும் ஏன்டா நாலஞ்சு ஃபைல் இருக்குது பர்டிகுலராக ஒரு ரெண்டு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போகணும்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு கரெக்டா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பழையபடி எல்லாத்தையும் அன்ஸ்டேஜ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா கிட் ரீசெட் பண்ணிடுறேன் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ரெண்டுமே அன்ட்ராக்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையுமே நான் வந்து இதுக்கு மாற்ற போகிறேன் பட் டாட் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை கிட் ஆட் சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஸ்பேஸ் விட்டு சாம்பிள் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது என்ட்ர ஸ்டேஜிங்கு போயிடும் இப்போ நீங்கள் போய் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து சேஞ்சஸ் டு பி கமிட்டட் அப்படின்னா டு பி கமிட்டட்னா கமிட் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது உங்ககிட்ட ரெண்டு ஃபைல் அப்படின்னு அர்த்தம் கமிட்னா என்ன கமிட்மெண்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் தந்திருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் இதை கமிட் பண்ண போகிறேன் கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் இதை தான் நான் இந்த ரெண்டு ஃபைலை கன்ஃபார்ம் நான் வந்து ரெப்பாசிட்ரி ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரிக்கு புஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் என்னோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா அடுத்து சொல்லலாம்ல ஓகேங்களா அடுத்த லெவல் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் நம்ம ரெண்டு ஃபைலையும் ஸ்டேஜில் வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ரெண்டு ஃபைலையும் கமிட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா எதுக்கு என்னென்னு சொல்லி கமிட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் கண்டிப்பாக நான் வந்து புஷ் பண்ணிடுவேன் ரிமோட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்மெண்ட் தரோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் ஸ்டேஜ் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி லோக்கல் இப்போ நம்ம நார்மலாக ஸ்டேஜிங்லேருந்து லோக்கல் ரெப்பாக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் என்னந்த ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இந்த பிக்சர் ஒழுங்காக வரலன்னு நினைக்கிறேன் நான் வேணால் வேறு பிக்சர் போகிறோம் இது இப்போ நான் வரையிறது நல்லா புரியுதான்னு பாருங்கள் ஓகே ஏன்னா எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்க ஃபஸ்ட் நம்ம இனிஷியலாக எ
நம்மளோட ஒர்க்கிங் டேரக்டரிக்கில் என்னென்ன ஃபைல் வச்சுருக்கோங்க சாம்பிள் ஒன்று ஒன்று வச்சுருந்தோம் சாம்பிள் டூன்னு ஒரு ஃபைல் வச்சுருந்தோம் ரெண்டு ஃபைல் வச்சுருந்தோம் இது எல்லாத்தையும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அது எதிர்த்து அது எப்படி பண்ணோம் நம்ம அந்த ஸ்டேஜுன்றது எப்படி பண்ணோம் கீட்டு ஆடு கொடுத்து பண்ணும் கரெக்டுங்களா ஆ சூப்பர் கீட்டு ஆடு கொடுத்து அந்த ஃபைல் நேமே ஒரு டாட்டோ வச்சு நம்ம அதை கிட்ட ஆடு கொடுத்து அது மூலிமா நம்ம ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ரெண்டு ஃபைலுமே இப்போ நம்ம கிட்டே ஸ்டேஜிங்கில் இருக்கா நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு ஃபைலுமே இங்கே தான் இருக்குது சாம்பிள் ஒன்றும் இங்கே தான் இருக்குது சாம்பிள் டூவும் இங்கே தான் இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு ஃபைலுமே என்னோட ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் இருக்குது இப்போ நான் ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் வந்து அப்படியே விடக்கூடாது ஏன்னா நான் இன்னும் வந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும் என்னோட ரிப்போ ரிமோட் கெப்பாசிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுதான் என்னோடய வேலை அது நடுவில் ரெண்டு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குன்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டாப் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ஒரு ஸ்டாப்பிங் தான் அதுக்கப்புறமா அடுத்தது வந்து டேரெக்டாக நம்மளோட கோயம்பூர் ஜங்ஷனுக்கு போயிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம கம்மிட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி லோக்கல் ரெப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் ரெப்பாசிட்ரி ரெப் ரெப்பாசிட்ரின்றது தான் ரெப்போன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு போக போகிறது இந்த ரெண்டு ஃபைலும் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான கமெண்ட் நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு ஃபைலுமே நம்ம ஸ்டேஜிங் வச்சுருக்குமா ஓகே இப்போது கிட் கமிட் அடுத்தது பார்த்துக்குங்க கிட் கமிட் சொல்ல போகிறேன் கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் டபுள் கொஷேஷ் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் பை விஜய் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நான் விஜய் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா கிட் கமிட் அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இல்லையா முடியுமா தாங்க முடியுமா ஒரு ஐடியா முடிச்சிடலாம் ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டு போவேன் நான் பார்க்குறேன் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தர்ப்பாங்க கமிட் பண்ணும் போது இது யார் கமிட் பண்ணாங்கன்றது டீம் மெம்பர் டீம் லீடுக்கோ இல்லை இன்னொருத்தர் டீம் மெம்பருக்கோ தெரியாது அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மலாகவே உங்களோட மிஷின் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு கீ கொடுத்துருப்பாங்க அது போட்டால் தான் எங்களால் கமிட்டே பண்ண முடியும் ஸோ அதுவே ஒரு தனியாக ட்ராக் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கும் உங்களை நீங்கள் இத்தனை இத்தனை பேர் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க இத்தனை இந்த டைமில் இவர் கமிட் பண்ணியிருக்காரு இந்த இவ்வளோ டைமில் இவர் கமிட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுலாம் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அது போக நீங்கள் அடிஷ்னலாக இதை நீங்கள் எதுக்காக கமிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மெசேஜ் கொடுக்கணும் எந்த டீம் வந்தாலுமே ஒரு ஃபைலை நீங்கள் ஏதோ எடிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைலை நீங்கள் என்ன எடிட் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன வேலை பார்த்துருக்கீங்கன்ற அந்த மெசேஜை நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐஃபன் எம் எம் மீன்ஸ் மெசேஜ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டபுள் கோர்ஸில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய மெசேஜே கொடுத்துருவீங்க கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வருதுங்களா கமிட் பண்ணியிருக்கிறதுல என்னென்னு வருதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஃபைல்ஸ் சேஞ்சு ஏன்னா நம்ம வச்சுருந்தது ரெண்டு ஃபைல்ஸ் தான் ரெண்டு ஃபைல்ஸ் சேஞ்ச் ஜீரோ இன்செஷன் உள்ளே எந்த டேட்டாவும் நான் இன்செட் பண்ணல கரெக்டா அப்படியே தான் ஃப்ரீயாக ஃபைல்ஸ் சாம்பிள் ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் அதில் டெலிஷனும் எதுவும் பண்ணல கிரியேட் மோட் கிரியேட் மோட்னா என்ன எதுப்போ கிரியேட் மோட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ரிமோட் கெப்பாசிட்டியில் இந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸுமே கிடையாது கரெக்டா சாம்பிள் ஒன்றுன்றதும் சாம்பிள் டூன்றதும் என்னோட ரிமோட் கெப்பாசிட்டி அதாவது எங்கேன்னு தெரியும் இல்லையா இந்த இடம் இந்த இடத்துல இந்த ரெப்பாசிட்டிக்கு எனக்கு இது தெரியாது ஒரு நிமிஷம் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸை பற்றி இதுக்கு ஐடியா இல்லை நம்ம வேணா இதுக்கு அனுப்பவே இல்லை ஒன்றும் இப்போ தான் நம்ம அனுப்பிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்டெப்பாக அப்போ இதுக்கு பற்றி ஐடியாவே இல்லை அங்கே அங்கே ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு ஃபைலு இல்லை புதுசாக அந்த ஃபைலை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த இடத்துல இல்லை அப்போனா கிரியேட் மோடு உண்டாகும் அதனால தான் என் கிரியேட் மோட் அங்கே புதுசாக அந்த ஃபைலை போய் எடிட் பண்ண போகிறதில்ல புதுச
புரிஞ்சுதா அப்படிங்களா ஒரு நிமிஷம் அனுப்பிடுங்க <laughs> <laughs> 
ஹரிஷ் நீங்க அந்த அவங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சார் வந்துருச்சுங்களா ஆமா யூஸ் நேமோ மெயில் ஐடி போடும் மெயில் ஐடி போடும் சரி கவனிங்க யாருக்கெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகலையோ அதை பாருங்க கவனிங்க அவருக்கு என்ன வந்திருக்கு அவருக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் ஐடென்டி அன் நோன் வந்திருக்கு இதில் வந்து அவங்களே வந்து சஜஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதை பண்ணுங்க சரியாயிடும்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க சரி என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட் கான்ஃபிக் ஐஃபன் ஐஃபன் குளோபல் யூசர் டாட் இமெயில் டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே உங்களோட இமெயில் ஐடி அதில் இருக்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எதுவுமே மாற்ற வேணாம் அந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே யூ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் வேலை உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி அடுத்ததாக கிட் கான் ஃபீ கொடுத்து கீழே இருக்கிறது கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸில் யுவர் நேம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல உங்களோட கிட் அப் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும் போது யூசர் நேம் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த யூசர் நேமும் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுங்க சரியாயிடும் புரியுதா உங்க எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு இல்லையா இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்துருச்சுங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க அடுத்தது சொல்றேன் போதும் <laughs> ஆமாம் அதே மாதிரி தான் யூசர் டாட் நேமுக்கும் யூசர் டாட் இமெயிலுக்கும் அந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கிறத மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் யூசர் டாட் நேமுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய யூசர் நேம் கொடுக்கணும் உங்களோட கிட்ட அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டில் யூசர் நேம் கொடுக்குறீங்க இல்லையா அந்த அக்கௌண்ட்டோட அந்த யூசர் நேம் கொடுக்கணும் அது வந்து எப்படின்னா உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இனிஷியலாக பண்ணும்போது வருது ஆக்சுவலாக இவர் முத்து சாரோட லேப் இது அவருக்கு வந்து ஆல்ரெடி பண்ணதுனால எதுவும் கேட்கல எனக்குமே இது மாதிரி பண்ணதுனால எனக்கு கேட்கல ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு கேட்டுருக்கோம் சரியா ஞாபகம் இல்லை அதனால தான் பார்த்தேன் இப்போ ஒன்றும் இப்போ இஷ்யூ இல்லை அதில் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது இது கேட்காது நார்மலாக நீங்கள் போய்ட்டு கிட் புல் பண்ணலாம் புஷ் பண்ணலாம் ஆமாம் கிட்டப்பில் நீங்கள் யூசர் நேம் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அதான் உங்களோட யூசர் நேம் அதில் ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறீங்க இல்லையா அதான் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் அது ரெண்டு இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் பின்னாடி லாக் அவுட் ஆச்சுன்னா லாக்இன் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது எல்லாருக்கும் இந்த லெவல் பண்ணிட்டீங்களா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலையா வேற யாருக்கும் இஷ்யூஸ் இருக்கா அதில் எல்லாருக்கும் கரெக்டாக வந்துருச்சுங்களா அடுத்து சொல்லுறேன் இப்போ நான் யாருக்காவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஓகே
இப்ப நம்ம கிட் கமிட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்ப கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து பாருங்க என்ன சொல்லுது என்ன காமிக்கிறதுனு பாக்கலாம் இருந்துச்சு <laughs> <laughs> அதை நீங்கள் கமிட் பண்ணதுனால இப்போ வந்து உங்களோட ஒர்க்கிங் டேரக்டரி வந்து கிளீன் ஆகிடுச்சு ஒர்க்கிங் டேரக்டரிங்கிறது என்னது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா ஒரு டேரக்டரி இந்த இடத்துல காமிச்சோம் இல்லையா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா கிளீன் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜிங் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம கமிட்டும் பண்ணியாச்சு லோக்கல் டெபாசிட் கமிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லோக்கல் டெபாசிட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி ஒரு ஏரியா இருக்கும் அந்த அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் உங்களுடைய கோடெல்லாம் நிற்குதுன்னு வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் அந்த இந்த இதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் கமிட் பண்ண வேண்டியது எதுவுமே இல்லைங்க எல்லாம் கமிட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி காமிக்குது ஓகேவா இப்போது இப்போ நான் இப்போ நான் இங்கே வந்து கமிட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண இது கோ சாரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணது என்னது கிட் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட் கமிட் கரெக்டாக இது ரெண்டு லெவலில் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம பண்ண ரெண்டு ஃபைல்ஸுமே எங்கே போயிருக்கோம் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஃபில் ஒன் சாம்பிள் டூ இப்போ அடுத்த லெவலாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டேரக்டாக நம்ம ரெப்பாசிட்ரி நம்மளுடைய ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரிக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம் நம்ம கூட இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே தான் என்னோடய ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரி இருக்குது ரிமோட் ரெப்போ ரிமோட் ரெப்போ என்னோடய ரிமோட் ரெபாசிட்டி இங்கே தான் இருக்குது என்னோட அந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸே என்னோடய டார்கெட் என்னென்னா இதுதான் அதை டேரெக்டாக பண்ண முடியாதுன்றதுனால ஒரு ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ் ரெண்டு லெவலில் அது மூலிமா அதை அச்சீவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட தான் வேணாம் கிட் புஷ் கொடுங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் கமிட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா கமிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிட் புஷ் அதுக்கு முன்னாடி கிட் புஷ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய லோக்கல் சாரி உங்களுடைய ரிமோட் டெபாசிட் போய் பாருங்கள் அது இப்படி ஏதாவது ரெண்டு ஃபைல்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க இந்த இடத்துல ரோ இந்த இடத்துல லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட இந்த இடத்துல மை ரெப்போன்னு இருக்கு என்னோடதில் உங்களுக்கு இதில் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நேம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேஜ் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே நீங்கள் கமிட் பண்ணலை அப்படின்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும் இது மாதிரி தானே இருக்குது அப்போ இருந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள் இப்போ போய் கிட் புஷ் கொடுங்க கிட் புஷ் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கொடுக்க வேணாம் கிட் புஷ் மட்டும் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க கிட் புஷ் கொடுத்துட்டீங்களா இதே மாதிரி உங்களுக்கு மெசேஜ் வருதுங்களா இப்போ போய் உங்களோட சொல்லுங்கள் ஓகே எதுவும் இல்லை அப்படின்னா கிட் புஷ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்டி போய் பாருங்கள் அங்கே நீங்கள் அனுப்பிச்சி விட்ட ரெண்டு சாம்பிள் ஃபைலுமே அங்கே இருக்கும் நான் இங்கே போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் நான் அனுப்பிவிட்ட அந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸுமே இங்கே இருக்கா சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி சாம்பிள் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு இருக்கா அவ்வளோதான் இப்போ என்னோடய லோக்கல் இருந்து எனக்கு ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரிக்கு அனுப்ப தெரியும் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண கோரிய கமெண்ட் என்னது கிட் புஷ் இப்போ என்னோட ரெண்டு ஃபைல்ஸுமே என்னோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிக்கு போயிடுச்சு இது பார்க்கறது தான் ரொம்ப நான் பொறுமையாக நம்ம லேர்ன் பண்ண ட்ரைனிங்கில் கொஞ்சம் பொறுமையாக போயிருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்கள் நார்மலாக உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ண ஃபைலை கிட் ஆட் கொடுக்க போகிறீங்க எங்கே இது ஆ பண்ணலாம் ஒரு ஃபைலை புஷ் பண்ண முடியாது கமிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கம் நீங்கள் கமிட் பண்ணி கொடுத்தீங்க நான் ரெண்டு ஃபைலை புஷ் பண்ண போகிறேன்ட்டு அங்கே போய் நீங்கள் பேக் வாங்க முடியாது கமிட் பண்ணி தான் புஷ் அதான் புஷ் பண்ணி தான் நீங்கள் ரெண்டு மொத்தமே யூஸ் பண்ண போகிறது மூணு கமெண்ட் தாங்க ஓகேங்களா கிட் ஆட் ஒன்று கிட் கமிட் ஒன்று 
சொல்லுங்க <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் எந்த ஒரு ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அந்த கிட்டு அதை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கிட்டு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக ஒரு டூப்ளிகேட்டாக நீங்கள் நீங்கள் ஒரு இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணி புதுசாக ஒரு கிட்டு அக்கௌண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் அதில் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கிட்டை நீங்கள் க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க ஒரு கிட்டை வந்து உங்களோடய ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பண்ணி கற்றுக்குங்க ஒரு நார்மல் சாஃப்ட்வேர் தான் பட் ஆனால் சில விஷயங்கள் எதனா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிட் புல் பண்ணுறதுக்கும் கிட் புஷ் பண்ணுறதுக்கும் சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் வருது நார்மலாக நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு விஷயம் டிஃபிகல்ட்டிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒன்று ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து நிறைய கற்றுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதனால தான் இது புதுசாக ஒரு ரிஸ்க் இருக்காமல் நான் ஒரு ஃப்ளோவாக போயிட்டு இருக்கேன் இதற்கு சொன்னதில் எதுவும் டவுட் இருக்குங்களா எதுவும் இல்லை இப்போ நான் புஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்ன என்ன பண்ணணும்னா அங்கே இருக்கிற ஃபைலை நான் இங்கே எடுக்க போகிறேன் அங்கே என்னடா ஃபைல் இருக்குது ரெண்டு ஃபைலும் இங்கே தான் இருக்குது அங்கே தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ அந்த ஃபைலை நான் எம்டியாக வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக இப்போ அங்கே போய் எடிட் பண்ண போகிறேன் அங்கே போய்ட்டு நான் இப்போ எடிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்னோடய ரெண்டு ஃபைலுமே நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ போய்ட்டு நான் அதுக்கு சாம்பிள் ஒன்றே கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லைன்றதுனால எதுவுமே இல்லை நான் இங்கே ரெ இங்கே எடிட் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க நான் என்னோடய டெபாசிட்டி போயிட்டேன் என்னோடய மைல் ஃபைல் ஃபைல்ஸ்குள்ளே போயிட்டேன் இங்கே ரைட் சைடில் எடிட் சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் பெயிண்டிங்கில் எல்லோரும் ஓகே அப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ரிமோட் ஃபைல் ரிமோட் எடிட்னு போடுறோம் ஓகேங்களா சும்மா இது ரிமோட் ஃபைலில் ரிமோட்லேருந்து நான் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஏதோ ஒரு நீங்கள் அதை தான் கொடுங்கன்னு சொல்லலை என்ன வேணால் டைப் பண்ணுங்கள் நான் ஏதோ சும்மா ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைனா திஸ் இஸ் ரிமோட் ஃபைல் கூட சாரி திஸ் இஸ் சாம்பிள் எடிட் ஃபைல் நீங்கள் என்ன தோணுதோ அந்த இடத்துல இந்த மெசேஜை கொடுத்துக்குங்க இதை கொடுத்துட்டு இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கமிட் சேஞ்சஸ்க்கு காமிக்கும் சொல்லுங்க எதனா டவுட் இருக்கா ஆ சொல் நான் பஸ் போகிறேன் நான் நான் பஸ்லேருந்து போகிறேன் இப்போ என்னோடய மயிலே போல் இருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபைல்ஸ் இருக்கா அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் இந்த ரைட் சைடு போனீங்கன்னா ஒரு பென் சிம்பிள் காமிக்கும் எடிட் திஸ் ஃபைல்னு இருக்கும் இருக்குங்களா அந்த எடிட் திஸ் ஃபைல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடிட் பேஜ் வந்துடும் அங்கே நீங்கள் போயிட்டு இந்த என்டர் ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் ஏன்னு இருக்குது பாருங்கள் அது ஜஸ்ட் வந்து இது தான் அங்கே நீங்கள் எதை டைப் பண்ணிக்கலாம் ம் அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் சாம்பிள் நான் சும்மா ஒரு மெசேஜ் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டேன் கவனிங்க இப்போ கவனிங்க திஸ் இஸ் சாம்பிள் ஃபைல்னு கொடுத்துட்டு இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் கமிட் சேஞ்சஸ்ன்னு காமிக்கும் அதை நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்தனா ஒரு பாப்பப் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் இங்கே யார் கமிட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற டிஸ்கிரிப்ஷன் அங்கே நார்மலாக கமிட் பண்ணால் என்ன வரும் நம்மளாக கமிட் பண்ணுவோம் மேனுவலாக ஐஃபன் எம் போட்டு நம்ம மெசேஜ் கொடுப்போம் இல்லையா அதுக்கு பதில் இந்த இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே மெசேஜ் கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம் கமிட்டட் ஆன் போட்டு இன்றைக்கி டேட் என்னவோ அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் பதிமூணு சம்திங் என்ன மெசேஜ் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இருபது அஞ்சு அப்படின்னா சும்மா ஏதோ கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே எந்த இது எதுவுமே மாற்ற வேணால் டேரெக்டாக மெயின் பிரான்ச்சுக்கே போட்டோன்னு விட்டேன் பிரான்ச் பிரான்ச்சுன்னு வருது நம்ம ஒன்றும் பிரான்ச்சுன்னு என்ன பார்க்கல ஸோ அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க இப்போ நான் கம்மிட் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் ஆ மெயின் பிரான்ச்சே கொடுங்க டேரெக்டி மெயின் பிரான்ச்லேயே கொடுத்துருங்க வேறு எதுவும் பண்ண வேணாம் பிரான்ச்சை பற்றி நான் மூணு பேசாக பார்க்கல ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சை பற்றி சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் எல்லோரும் வந்துட்டீங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்களோட லோக்கலில் இந்த ஃபைலில் எந்த சேஞ்சஸாக ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் லோக்கலில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூன்ட்டு கவனிங்க 
நம்ம லோக்கலில் நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி ரெண்டு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோமா சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூ இந்த ரெண்டு ஃபைலில் தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்மளோட ரிமோட்டுக்கு மூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரிமோட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு எடிட் பண்ணிட்டாங்க சாம்பிள் ஒன் ஃபைலில் ஒரு எடிட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த ஃபைல் அங்கே எடிட் பண்ணது இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எந்த பண்ண வேணாம்னா நீங்கள் லோக்கலில் இருக்க சாம்பிள் ஒன் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே இல்லை இல்லையா இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கா யூஸ் பண்ண முடியுது ஆ பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை இந்த ஃபைல் எம்டியாக தான் இருக்குது அங்கே ஆனால் சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அது எப்படி என்னோடய லோக்கலுக்கு கொண்டு வரது அங்கே நடந்த சேஞ்சஸை நான் எப்படி என்னோடய லோக்கலுக்கு கொண்டு வரது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கிட் புல் கொடுங்க ஜஸ்ட் கிட் புல் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரியான மெசேஜ் கண்டென்ட்டோட ஒரு இன்சர்ட் ஆகிருக்குன்னு வரும் கிட் புல் மட்டும் கொடுத்துட்டு இப்போ உங்களோட ஃபைலை போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க இல்லையா போய் பாருங்க நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ண ஃபைல்லையே ரீலோட் பண்ணிக்கிறேன் திஸ் இஸ் சாம்பிள் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே எடிட் பண்ணது இங்கே வந்துடுச்சுங்களா இதில் எதுவும் சந்தேகம் இருக்கா கிட் புல் மூலியமாக நம்ம அங்கே இருக்க கூட இழுத்துக்கலாம் புல்னா இழுக்கிறது புஷ்னா தள்ளுறது இங்கேருந்து தள்ளுறேன் அங்கேருந்து இழுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த புஷ் அண்ட் புல்லில் ஒரு இடத்துல மட்டும் கான்ஃப்ளிக்ட்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை வரும் இதை முடிச்சு சொல்லுங்கள் அடுத்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் வரைய வரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா அடுத்து சொல்லலாமா ஆஹ் டோக்கன் ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்றது தான் அதுக்கு நீங்க வேலிடி முடிஞ்சிச்சுனா மட்டும் தான் இன்னொரு டோக்கன் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இன்கேஸ் அது வந்து வேலிடி எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து எப்பயுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அந்த உங்களோட ரெப்பாசிட்ரி இருக்கு இல்லையா அந்த ரெப்பாசிட்ரியும் அந்த ரெப்பாசிட்ரிக்கு மட்டும் தான் இந்த டோக்கன் இன்னொரு ரெப்பாசிட்ரி அங்கே நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க இங்கேயும் கீழே வேற ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னொரு டோக்கன் கிரியேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு அதில் ஒரு டவுட் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் அதே டோக்கனை கிரைட் ட்ரை ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஒரு வேலை ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைனா இன்னொரு டோக்கன் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள் புரிஞ்சுதா சொல்கிறது ஓகே அடுத்த சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது என்னோடய இப்போ நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இப்போ நம்ம பண்ண விஷயத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லோக்கல் மிஷின் நான் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு அஞ்சு பேர் கொண்ட டீமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய மிஷினில் நான் ஃபஸ்ட்டே ஒரு புல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு காப்பி எடுத்து அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஒர்க் பண்ணி அதை ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டேஜ்லேருந்து லோக்கல் ரெப்போக்கு எடுத்துகிட்டு போய் லோக்கலில் இருந்து என்னோடய ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரிக்கு புஷ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது நான் பண்ண மாதிரி மற்றவங்களும் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேரும் சேர்ந்து பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு அப்புறமா பண்ணியிருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி எனக்கு அப்புறமா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸ் தான் எனக்கு திரும்பி வரணும் இல்லையா அதுக்கு தான் நான் கிட் புல் கொடுப்பேன் கிட் புல் கொடுக்கும் போது அந்த சேஞ்சஸ்லாம் எனக்கு வந்துடும் இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒரு ஓவர் வியூவாக இப்போது ரெண்டு பேர் அஞ்சு டெவலப்பரில் ரெண்டு பேர் ஒரே ஃபைல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவர் மொத்தம் அங்கே நூறு ஃபைல்ஸ் இருக்குங்க அதில் ஃபைல் டூவில் ரெண்டு டெவலப்பர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு சேம் ஃபைலில் அவர் இதுக்கு முன்னாடி 
நான் படமாக வரைஞ்சு காட்டுறேன் இதுதான் என்னோட மெயின் மெயின் பிரான்ச்னா இதான் என்னோட ரிமோட் ரெபாசிட்டி வச்சுக்கலாம் இல்ல மெயின் பிரான்ச் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க இதுல இருந்து தான் எல்லாருமே டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் கூட தினமும் காலையில் வந்த உடனே புல் பண்ணிப்பாங்க புல் பண்ணிப்பாங்கன்னா எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா லேட்டஸ்டா யாராவது அப்டேட் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ அதனால தினமும் வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் பண்ற வேலை கிட் புல் தான் இங்க ஒரு டெவலப்பர் இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் இருக்க டெவலப்பர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு டெவலப்பர் இவரோட லேப்டாப்புக்கு தனியா புல் பண்ணிக்கிட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் காலில் வந்தவனே புல் பண்ணிக்கிட்டாரு இவர் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இவரும் புல் பண்ணிக்கிட்டாரு இங்கே ஒரு டெவலப்பர் இருக்காரு அவருமே அந்த கூடை வந்து புல் பண்ணிக்கிட்டாங்க புல் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இப்படி எழுதிக்கும் ஓகேங்களா எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது ரெப்பாசிட்டி ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் வந்து கூடை எடுத்துக்கிட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை திரும்பி என்ன பண்ணுவாங்க புஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா புஷ் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் முதல்ல புஷ் பண்ணிட்டாரு இவருமே ஃபைல் டூவில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா இவர் ஃபைல் டூவில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு புரியலாம் கண்டிப்பாக டவுட் கேளுங்க ஃபைல் டூவில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இவருமே ஃபைல் டூவில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு பேருமே சேம் ஃபைலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவர் ஒர்க் பண்ணி முதல்ல புஷ் பண்ணிட்டாரு இவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து புஷ் பண்ணிட்டாரு இவர் இவரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒர்க் பண்ணதை புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு புஷ் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இவரோட சேஞ்சஸ்லாம் இவரோட ஃபைலில் இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு சிம்பிளுக்கு சாம்பிளுக்கு இப்போ தான் ரெண்டாவது ஃபைல்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைன் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் மூணு லைன் தான் கோல் இருக்குது இந்த இந்த ஆள் இருக்கார் இல்லையா இந்த ஃபைல் டூவில் ஒர்க் பண்ணார் இல்லையா இந்த இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த இதில் நடுவில் ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிட்டார் ரெண்டு பேருமே இதை புல் பண்ணிருக்கும் போது என்ன என்ன லைன் இருக்கும் நார்மலாக இந்த ஃபைலில் மொத்தம் மூணு லைன் தாங்க இருந்துச்சு இந்த ஃபைல் டூவில் மொத்தமே மூணு லைன் தான் இருந்துச்சு இவர் புல் பண்ணிக்கும் போது எத்தனை லைன் இருந்திருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் எடிட் பண்ணல ஃபஸ்ட் டைம் புல் பண்ணியிருக்காரு அப்போ மூணு ஃபைல் மூணு லைன் தான் இருக்கும் அதே டைமில் தான் இவரும் புல் பண்ணியிருக்காரு இவர் புல் பண்ணியிருந்தங்கும் போது எத்தனை லைன் இருந்திருக்கும் அதே மூணு லைன் தான் இருந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டாரு ஒர்க் பண்ணி அடிஷ்னலாக ஒரு லைன் ஆட் பண்ணி இதை புஷ் பண்ணிட்டாரு இப்போ ரெப்பாசிட்டியில் ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் எத்தனை லைன் கோடு இருக்கு நாலு லைன் கோடு இருக்கு இவர்கிட்ட இவருக்கு புல் பண்ணி வச்சுக்கிறதோ மூணு லைன் கோடு தான் அதில் தான் இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ இதையும் எதுவுமே மேட்ச் பண்ண முடியாது கரெக்டா ஏன்னா அங்கே இருக்கிறதும் இவர்கிட்ட இருக்கிறதும் வேற வேற ஃபைல்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நேரத்தில் தான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் கான்ஃப்ளிக்ட் எஃப்எல்ஐ சிகேடி ஓகேங்களா இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி இடத்துல தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேரக்டாக வந்து புஷ் பண்ண மாட்டாங்க நார்மலாக புல் பண்ணுவாங்க எப்பவுமே புஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த முன்னாடி செகண்ட் வரைக்கும் புல் பண்ணுவாங்க புல் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஏதாவது அவங்க லோக்கல் மிஷினில் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அங்கே நாலு லைன் போட்டிருக்கு இவர் புதுசாக எடிட் பண்ணியிருக்காரு அதனால் ரெண்டு கோடுமே சண்டை போட்டுக்குங்க கான்ஃப்ளிக்ட்னா என்ன அது வாக்குவாதம் மாதிரி ரெண்டு பேருக்குள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா யார் வந்து தருப்பா சிங்கம் சூர்யா மாதிரி யாராக ஒருத்தர் வந்து ஆ நீங்கள் தான் ஓகே சிங்கம் சூர்யா மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பேரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஓகே நீ இந்த வந்து முன்னாடி வாப்பா நீ பின்னாடி வாப்பான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கோடை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு புஷ் பண்ணி விடணும் இவ்வளோதான் வேலை ஓகேங்களா அதை பண்ண போகிறது யாருன்னா நம்ம தான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறதுன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது நான் என்னோடய ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிலேருந்து ஒரு புல் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஃபைலு இப்போ என்னோடய ஃபைலில் எடிட் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபைலில் ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் எடிட் பண்ணிவிடுவோம் ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் போயிட்டு இந்த சாம்பிள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா மறுபடியும் எடிட் பண்ணுறேன் எடிட் எடிட்டட் பை விஜய் சும்மா ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்களும் அது மாதிரி ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிக்கங்க உங்களோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் இருக்க சாம்பிள் ஒன் ஃபைலில் அதை கம்மிட் பண்ண போகிறோம் அங்கேயே வச்சு கம்மிட் பண்ணிவிடுங்க நான் ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிட்டேன் கம்மிட்டட் பை விஜய் கொடுத்து அங்கே என்னோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் ஒரு எடிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் பண்ண எடிட் என்னோடய லோக்கலுக்கு தெரியல என்னோடய லோக்கலில் இன்னமும் ஒரு லைன் தான் கோடு இருக்குது ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் எத்தனை லைன் கோடு இருக்குது ரெண்டு லைன் கோடு இருக்குது நான் கிட்
என்னோடய This is sample file edited by Vijay. This is the two lines. The two lines are matched with the first line. The two lines are matched with the first line. The two lines are matched with the first line. The two lines are matched with the first line. But I edit it. This is I, this is Vijay. I will edit it. Now, if we compare the two files, we will do conflict. That is the same thing. This is the same thing. If you look at this, I will commit to this line. If you look at this line, I will give you the priority to this line. இந்த லைனுக்கு இருக்கிற ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து நான் எடுத்துகிட்டு வரணுமா அதுக்கே தெரியாது ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் கான்ஃப்ளிக்ட் மெசேஜ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட எடிட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா இப்போ நான் புஷ் பண்ண போகிறேன் புஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிட் ஃபுல் கொடுப்பேன் எப்பயுமே அதனால் கிட் ஃபுல் கொடுக்குறேன் ஃபுல் கொடுக்குறேன்னா இப்போ நான் எனக்கு லோ ரிமோட் ரெப்பாசிட்டிலேருந்து என்னோடய லோக்கலுக்கு வரப்போகுது என்ன எரர் வருது கவனிச்சிங்களா எரர்னு வருது Your local changes to the following files would be overwritten by the merge sample1.txt in clear as well. If you are here, you will overwrite it. That's what I will tell you. If you are here, please commit your changes or stash. You will tell your changes to stash. You will tell your changes to stash. You will tell your changes to stash. Then, 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 அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய லோக்கலில் இருக்க ஃபைலை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனில் எடுத்து வச்சுடுறேன் தள்ளி வச்சிடுறேன் என்னோடய ஃபைலை எடுத்து ஒரு ஓரமாக தள்ளி வச்சிடுறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட் ஸ்டாஷ் கிட் ஸ்டாஷ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னோடய லோக்கலில் இருக்க ஃபைலை நான் எடுத்து ஓரம் வச்சுட்டேன் இப்போ நீங்கள் கிட் ஸ்டாட்டஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட எந்த சேஞ்சஸுமே நீங்கள் காட்டாது நத்திங் டு கமிட் ஒர்க்கிங் டு கிளீன் காட்டும் அவர் கிட் ஸ்டேஷ் என்ன பண்ணும் உங்கள் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கிட் ஸ்டேஷ் நாங்கள் பண்ணும் நம்ம லாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த லைனை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறோம்னா லோக்கல் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரவரி மெமரியில் எடுத்துமே வச்சுக்கும் லோக்கல் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும் பட் மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணிடாது அதை எடுத்துமே ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு மெமரியில் எடுத்துமே வச்சுக்கும் அதனால தான் இங்கேருந்து நான் டைப் பண்ண லைன் காணாமல் போயிடுச்சு நீங்களும் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்கல் நீங்கள் டைப் பண்ண லைன் இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ போயிட்டு இப்போ நம்ம கிட் புல் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா நம்ம தான் இப்போ எடிட் பண்ண சேஞ்சஸ் எத்தையுமே ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு இடத்துல வச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம கிட் புல் பண்ணால் எந்த பிரச்சனையும் வராது வாய்ப்பு இல்லை கரெக்டா புரியுதா நான் சொல்கிறது இது நான் ஃபஸ்ட்டு நான் எடிட் பண்ணது தான் எடிட் பண்ணதை எடுத்து தனியாக ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு லொக்கேஷனில் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் கிட் புல் பண்ணுறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நான் போய் கிட் புல் பண்ணுறேன் கிட் புல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா சாம்பிள் ஒன் கவனிங்க கவனிச்சதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக டைம் கொடுக்குறேன் அப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டவுட்ஸ் நானும் கேளுங்க இப்போ சாம்பிள் ஒன் டிஎக்ஸின்னு இருக்கு இல்லையா ஒன் இன்சன் அங்கே நம்ம பண்ணோம் இல்லையா ரிமோட் ரெப்பாசிட்டி இல்லை அது வந்து இப்போ வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஆட் ஆகிட்டு ஒன் ஃபைல் சேஞ்ச் ஒன் இன்சன் வந்துச்சு இப்போ நான் போய் என்னோடய லோக்கல் ஃபைலில் போய் பார்க்குறேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் இருந்த மாதிரியே இருக்குது உங்களுக்குலேயும் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட் ரெப்பாசிட்டியில் சாரி ரெப்பாசிட்டியில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம கிட் ஸ்டாஷ் கொடுத்து ஒரு சொல்லியிருந்தேன் கிட் ஸ்டாஷ் நான் சொன்னேன்னா ஒரு டெம்பரவரி மெமரியில் போய் உட்காரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அதை மறுபடியும் என்னோடய லோக்கலுக்கு எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட் ஸ்டாஷ் பாப் கிட் ஸ்டாஷ் பாப்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மெமரி தனியாக ஒரு டெம்பரவரியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அது மறுபடியும் திரும்பி நம்மளோட லோக்கலுக்கே எடுத்துகிட்டு வரும் 
இது வந்து நீங்க ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் புரியும் ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும் ஆமா நான் சொல்றேன் அது அதுதான் நம்ம சொன்ன இல்லையா நம்ம மூணாவது ஆளாக இருந்து நம்ம தான் நடுவில் இருந்து அதுக்கு வந்து பிரச்சனையை தீர்த்து விடணும் கிட் சேஷ் பாப் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க கிட் சேஷ் பாப் பாப் கொடுத்த உடனே இங்கே கீழே என்ன மெசேஜ் வந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து வரல அப்படின்னு வந்துச்சு நம்ம தான் போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து சமாதானப்படுத்தி பிரிச்சு சேர்த்து விடணும் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ போய் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரீலோட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு ஏரோ மார்க் சிம்பிள்லாம் வருது இந்த ஸ்டாஸ் டிஸ்சேஞ்சின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அந்த நம்ம டெம்பரவரி ஒரு மெ மெமரியில் உட்காந்து இந்த அந்த லைன் டெம்பரவரி மெ மெமரியில் உட்காந்து அந்த லைனு இந்த ஸ்டாஸ் டிஸ்சேஞ்சுக்கு மேலே இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லைன் ஃபஸ்ட் வரணுமா இந்த லைன் ஃபஸ்ட் வரணுமான்ட்டு ஓகேவா நீங்களே அதை எடிட் பண்ணிடலாம் இந்த இந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அந்த ஏரோ மார்க்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதெல்லாம் தேவை கிடையாது அது ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு மெசேஜ் இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நடத்து வச்சுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நடத்து வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு எந்த இடத்துல வந்து கான்ஃபிக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி காமிக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது வெறும் மூணு லைன் கோடுன்றதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு இது வந்து கண்டிப்பாக நார்மலாக ஒரு ஒர்க்கிங் டே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் லைன் போடிங் பத்தாயிரம் லைன் போடிங் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா அந்த ஏரோ மார்க் மூலியமாக தான் கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த இடத்துல தான் கான்ஃபிக்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் நீங்கள் ஸ்டாச்சில் வச்சு நீங்கள் பண்ண ஒர்க்கு ஆல்ரெடி இருந்த ஒர்க்கு ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி நீங்கள் மேட்ச் பண்ண போகிறீங்கன்றத நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதா இப்போ நான் எடிட் பண்ணிட்டேன் எடிட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் நான் அதில் போய் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் சரி ஓகே இது நான் லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் இதை நான் ஃபஸ்ட் வச்சுக்கிறேன்றத நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் டெலி டிசைட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கிஃப்ட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறேன் மாடிஃபைடு வருதுங்களா சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டின்றது மாடிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்து கிட் புஷ் பண்ணிக்கலாம் கிட் புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட லோக்கலில் இருக்கிறது ரிமோட்டுக்கு போயிடும் லோக்கல் ரிமோட் இது ரெண்டுத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க லோக்கலில் நம்ம மிஷின் ரிமோட்னா வெப் ரிமோட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க என்ன டவுட் சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு எடுத்தவொடனே புஷ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணிங்கன்னா ஆமாம் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கமிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் புஷ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சொல்கிறீங்களா இப்போ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த ஃபைலை எடுத்துகிட்டு போய் என்னோடய ரிமோட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் இந்த ஃபைலை என்னென்னலாம் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் என்னங்க பண்ணணும் ஆட் இதுக்கு டாட் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைல் தான் இருக்குது இல்லை பர்டிகுலராக ஃபைல் வேணாலும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் டாட் வச்சுக்கிட்டு இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து பார்க்குறேன் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு ஒரு லெவல் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஐஃபன் எம் ஆ மைனஸ் எம் அதுக்கப்புறமா கம்ப்யூட்டர் பை விஜய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ நேம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது <laughs> 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 இதில் எதுவும் கஷ்டம் இருக்கா அங்கேருந்து எடுத்துக்கணும்னா நான் என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன் கிட் புல் பண்ணுவேன் கிட் புல் பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சு கான்ஃபிக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா கிட் ஸ்டாஷ் கொடுத்து அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் என்னோடய ஃபைலை அப்புறம் கிட் புல் பண்ணிவிடுவேன் மறுபடியும் இதை எடுத்து சேர்த்து விடுவேன் ஏன் இந்த கிட் ஸ்டாஷை வந்து நான் லோக்கலில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை நான் வந்து போய் மெயின் பிரான்ச்சில் பண்ண முடியாது அது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஏரியா டேரெக்டாக போய் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ணி அங்கே போய் கொலாப்ஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து கிட் ஸ்டாஷ் கொடுத்துட்றேன் என்னோட என்னோடய ப்ராப்ளம் என்னோட நான் பண்ண ரீசன் சேஞ்சஸ்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அங்கே இருக்கிறத எடுத்து திருப்பி வாங்கிக்கிட்டு இப்போ கிட் ஸ்டாஷ் பாப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுதான் கான்ஃபிட் ஆகிடும் இத
ஆமா ஆமா இப்ப நம்ம அங்க ஒரு லாஸ்ட் ஹவர் லைன் ஆட் பண்ணிருந்தோம் கரெக்டா நம்ம லோக்கல்ல லாஸ்ட் ஹவர் லைன் ஆட் பண்ணிருந்தோம் இப்ப நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மூணாவது லைனா வந்துருச்சுங்களா அவ்வளவுதான் கிட் புஷ் அண்ட் புல் கிட் சாஷ் இது மூணு தான் பாத்துருக்கோம் இன்னும் ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பாக்கணும் அடுத்தது வேற என்ன பாக்கணும்னா பிரான்ச் கிரியேட் பண்றது அப்புறம் எப்படி நான் மெர்ஸ் பண்ணுறது இன்னொரு பிரான்ச்சில் இருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஒரு பிரான்ச்சில் இருந்து எப்படி மெர்ஸ் பண்ணுறது இன்னொரு பிரான்ச்சுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சு ஓகேனா முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாமா அட்வென்டேஜாக முடியலையா ஓகே புரியுது 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 இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாமே ஈஸி தான் நான் உங்களுக்கு வந்து அப்போனா நான் கேட்டு சொல்கிறேன் இன்னொரு செஷன் எப்போ வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மண்டே வச்சுக்கலாமா மண்டே வந்து நார்மலாக உங்கள் கிளாஸ் தான் போகட்ட அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற டைமில் கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் போதும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆ ஓகே நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லை அதே நான் சொல்லித்தரேன் இன்னொரு செஷன் இருக்கு இல்லையா அதை நான் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஆ சொல்லுங்க ஆ பண்ணலாம் அடுத்த செஷன்ல அது ஆமாம் எக்லிப்ஸில் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எக்லிப்ஸில் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி சூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இனிஷியலாக உள்ளே போகும்போது எக்லிப்ஸ்குள்ள ஒர்க்கிங் டேரக்டரி வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லுங்க அந்த டைமில் உங்களோட கிட்டோட அந்த லொக்கேஷனில் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த டெபாசிட்டி அந்த அதை எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டேரக்டரியா அங்கே உங்களோட கிட் ஸ்டேஸ் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற சேஞ்சஸ்லாம் இங்கே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு தெளிவாகவே சொல்கிறேன் திங்க் கேமரா மண்டே மண்டே டைமிங் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லி அப்டேட் ஜோதி மேடம்கிட்ட சொல்லி நான் அப்டேட் பண்ண சொல்கிறேன் அந்த டைமில் நம்ம கிட்ஸ் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு கிளாஸ் வச்சு முடிச்சிடலாம் இது ஒரு நிமிஷம் Thank you.